সুপ্রিয় বন্ধুগণ আসসালামু আলাইকুম দূরে কাছে দেশে অথবা দেশে বাইরে থেকে প্রিয় বন্ধুরা ঠিক এই মুহূর্তে যে যেখান থেকে বাস্তব জীবনের গল্প শোনার জন্য আমার সাথে জয়েন করেছেন আমি আপন আর যে আপন জীবনের গল্পের সাতশো সতেরোতম পর্বে আপনাকে বরাবর মতো স্বাগত জানাচ্ছি বন্ধুরা আজ আমি আপনাকে শোনাবো সিলেটের ছেলে মোহাম্মদ শরীফ হোসেনের জীবনের হৃদয় কাঁপানো কলিজা কাঁপানো চরম কষ্টের এক বাস্তব জীবনের গল্প বন্ধুরা আজকের এই গল্পটা এমন একটা গল্প এই গল্পটা যখন আমি পড়েছিলাম আমি আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না বুকে হাত দিয়ে বলি আমি চিৎকার করে কেঁদেছিলাম আমার কাছে মনে হয় যে মানে এই গল্প যে মনোযোগ দিয়ে শুনবে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সে তার নিজের চোখের পানি ধরে রাখতে পারবে না রাতের অন্ধকারে সন্তানকে রেল স্টেশনে রেখে আসে শরীফ হোসেন খুবই কষ্টের একটা গল্প বন্ধুরা গত দুই তিন দিন আগে আমি মধ্যরাতে হোটেল নূরজাহান থেকে আসতেছিলাম অনেক রাতে তো মেন রাস্তা থেকে আমাদের বাসায় আসতে একটুখানি অন্ধকার ছন্ন জায়গা আমার এক ছোট ভাই ফারুকও মোটরসাইকেল চালাচ্ছিল আমি পিছনে বসে আছি অনেকটা জায়গায় আসার পরে দেখলাম যে একজন আমি মনে করি বৃক্ষকে মনে করি তিনি হচ্ছে ওনার পা নাই একটা পা নাই আর একটা পা আছে তিনি ওরকম হাতে মানে দুইটা হাতা লাগিয়ে তারপরে হাঁটতেছে লোকটাকে আমি এর আগে কখনোই দেখি নাই তো দেখার পরেই আমার হঠাৎ করে মানে বুকটা কেঁপে উঠছে যে এরকম গুটগুটি অন্ধকার রাত্রের বেলা এরকম একটা লোক হেঁটে যাচ্ছে আমি ফারুককে বললাম যে তুই মোটরসাইকেল থামা আমাকে ডাকলাম ডেকে আমার খুবই খারাপ লাগলো লাগার পরে আমি বললাম যে আপনি কোথেকে আসছেন বলে রেল স্টেশন থেকে আসছে তো আমি বুঝতেই পারলাম যেহেতু রেল স্টেশন থেকে আসছে তার মানে তিনি ভিক্ষা করে আসছে আমি আমার পকেট থেকে এক হাজার টাকার একটা নোট বের করে নাকি দিলাম আসলে দান করার কথা কখনো বলতে হয় না কিন্তু এই কথাটার জন্য একটা লজিক আছে একটা কারণ আছে যার জন্য বললাম তো টাকাটা দেওয়ার পরে তিনি হচ্ছে টাকাটা নিয়ে চলে গেল তো ফারুক মোটরসাইকেল টান দিয়ে অনেক দূরে যাওয়ার পর আমাকে বলে ভাইটা আপনি কী করলেন আমি বললাম কী করলাম একটা অসহায় মানুষ তাকে আমি সাহায্য করলাম তাই তো ও আমাকে বলল আপনাকে কে বললো সে অসহায় আমি বললাম ওমা সে অসহায় না সে রেল স্টেশন থেকে আসছে হাঁটতে পারে না এরকম একটা গরিব মানুষ তুই এটা কী বললি আমাকে আমাকে বলল ভাই আপনার ব্যাংকে কয় টাকা আছে আপনার যা আছে তার এর চেয়েও বেশি আছে ওর কুমিল্লা শহরে ছয়তালা একটা বাড়ি আছে আমি বললাম মানি পর বলে ঢাকাতে কম করে হলো চারটা ফ্লট আছে আমি বললাম আরে বলিস কি তো রেল স্টেশনে কী করছে বলে রেল স্টেশনে ও বিভিন্ন মাদক দ্রব্য বিক্রি করে এবং বাংলাদেশে সে বড় একজন মাদক চোরা কারবারি সে বাংলাদেশের বিভিন্ন রেল স্টেশনে এই কাজটাই করে যারা নেশা করে সে তাদের কাছে খুবই পরিচিত একটা মুখ আপনি হয়তো তারই চিনেন না মানে আমি সিরিয়াসলি মনে হয় মোটরসাইকেল থেকে পড়ে যাব যে এমন অবস্থা যে এই রকম একটা লোক একটা এক্সাইজ গেঞ্জি পরে আছে মনে হয় তার কোনো কাপড় চোপড় নাই খুবই গরিব একটা লোক আমি তাদের বললাম যে এই পোশাকে কেন ফারুক আমাকে বলো ভাই এই পোশাক যদি না হয় তাহলে পুলিশ তাকে ধরে ফেলবে পুলিশের কাছ থেকে বাঁচার জন্য সে এই সদ্যটা ব্যবহার করে তার নিজের গাড়িও আছে অবাক হয়ে গেলাম আসলে উপর থেকে আমরা মানুষকে ঠিক যতটা আপন মনে করি যতটা নিজের মনে করি সত্যিকার অর্থে কিন্তু ভিতর থেকে মানুষগুলো ততটা আপন নয় আমি আপন বলি যে আমার কাছে মনে হয় এই পৃথিবীতে কিছু মানুষ আছে যাদেরকে আল্লাহ কংক্রিট দিয়ে সৃষ্টি করেছে মাটি দিয়ে নয় কারণ মাটির বানানো মানুষগুলো এতটা কঠিন হতে পারে না যাই হোক আমি আমার গল্পে যাই আমি আশা করবো আপনার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সিলেটের ছেলে শরীফ হোসেনের জীবনের গল্পটা শুনবেন এবং গল্প শেষে অবশ্যই শরীফকে ঠিক আপনার মতো করে একটা মন্তব্য কমেন্ট বক্সে লিখবেন ধন্যবাদ সবাইকে সুপ্রিয় বন্ধুগণ আসসালামু আলাইকুম আমার নাম মোহাম্মদ শরীফ হোসেন আমার বাড়ি সিলেট বন্ধুরা আমি আমার জীবনের গল্পটা শুরু করার শুরুতে আপনাদেরকে আমার পরিবারের ব্যাপারে জানিয়ে রাখি আমার পরিবারে আমি আছি আমার বাবা আছে মা আছে এছাড়া রয়েছে আমার কাকা ফুফি সহ আমার দাদা দাদি তাছাড়া রয়েছে আমার বড় একটা বোন সহ ছোট তিনটা বোন আমরা টোটাল চার বোন এক বাই আমাদের পরিবারটা সিলেট শহর থেকে বেশ দূরে কোনো এক প্রত্যন্ত গ্রামের এক নিম্ন বৃত্ত পরিবার আমার বাবা প্রেসে একজন কৃষক আমি খুব ছোটোবেলা থেকে দেখে আসছি আমার বাবা মানুষের জমিতে কাজ করে এবং এছাড়া আমার বাবা বিভিন্ন বিভিন্ন জমি খনন করে আমাদের নিজেদের দুইটা গরু ছিল এবং ওই গরু দিয়ে আমার বাবা হাল চাষ করত এটাই মূলত আমার বাবার ইনকামের সবচেয়ে বড় জায়গা ছিল এ করেই আমার শৈশবে দিনগুলো কাটতে থাকে আমি ছোটোবেলা থেকে যথেষ্ট পরিমাণের মেধাবী একজন ছাত্র ছিলাম আমি সহ আমার বোনগুলো সবাই খুবই মেধাবী কিন্তু পড়াশোনা করার সৌভাগ্য আমাদের হয়ে ওঠে না কারণ আমার বাবার দিন আনতে নুন আনতে পান্তা পরে ঠিক বেলা তিন তিন বেলা তিমুটু তিন মুঠো ভাত আমাদের মুখে তুলে দিতে পারে না 
এমন দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা দুর্দশার মাঝে আমাদের দিনগুলো কাটতে থাকে আমরা কখনো সুখের স্পন্দ মানে সুখ দেখতে পাই না পরিবারের যথেষ্ট পরিমাণ অভাব অনটন কাটে এমন করে সময়গুলো কাটতে কাটতে আমি কিন্তু মোটামুটি একটু ভালোই মেধাবী ছিলাম আমার বরাপুটাও মেধাবী ছিল কিন্তু আমার খুব কম বয়সে মানে আমার বরাপুর খুব কম বয়সে ও যখন মাত্র ক্লাস এইটে পড়ে খুবই ছোট একটা মানুষ সেই সময় অভাবের তারণায় পড়ে আমার বাবা একটা বিবাহিত লোকের কাছে আমার এই বোনটাকে বিয়ে দিয়ে দেয় কারণ আমার বাবার কথা হচ্ছে যে আমাদের ঘরে খানেওলা কমাতে হবে কারণ খানেওলা এত পরিমাণের বেড়ে গেছে যে পাতিলে ভাত থাকে না তে সবাই এক একমুট করে ভাত নিলে সবাই একমুট করে ভাতও প্লেটে নিতে পারে না এমন দুঃখের দিন কাটতেছিল এবং সিলেটের খুব প্রত্যন্ত এলাকা আমাদের বাড়ি ছিল যেখানে আসলে মানুষের উন্নয়ন জীবন ছিলই না জীবনযাত্রার মান খুবই নিম্নমানের ছিল যাই হোক তো এমন করে চলতে চলতে একটা পর্যায়ে আমার মানে তখন আমি মানে পড়াশোনা করতেছি আমার ছোটো বোনগুলোও আছে ছোটো তিনটা বোন তারাও আছে আমি তখন পড়াশোনা করতেছি আস্তে আস্তে করে আমি পড়াশোনার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি এবং সেখানে আমার একজন মামা আছে তিনি আবার আমার বাবার খুব পরিচিত একজন মানুষ তার কারণ হচ্ছে তিনি আমার মায়ের তেমন কিছুই হয় না আমার মা আমার বাবার সাথে আমাদের বাড়িতে আসে এবং আসার পর তিনি হচ্ছে আমার মাকে আমার মাকে হচ্ছে ভাই মানে বোন ডাকে এবং ডাক্কা মামা হিসেবে তিনি পরিচিত কিন্তু ডাক্কা মামা হইলেও আমার আপন মামার চেয়েও তিনি আমাকে অনেক সাহায্য সহযোগিতা করে তার সহযোগিতায় মোটামুটি আমি একটু পড়াশোনাটা চালিয়ে যাচ্ছিলাম সময় এভাবে পার হতে হতে একটা সময় আমি এস এস পরীক্ষা দিই এবং এস এস সিতে আমি মোটামুটি খুব ভালো একটা রেজাল্ট করি এবং এস এস সি পরীক্ষা যে আমি দিই এই এস এস সি পরীক্ষার জন্য ফর্ম ফিল আপ করা রেজিস্ট্রেশন করা এবং পরীক্ষার একটা নিজস্ব খরচ আছে এই খরচগুলো সম্পূর্ণ আমি নিজেরটা নিজেই করি কীভাবে করি সেটাও বলি আমি মূলত হচ্ছে গিয়ে আপনার মানে আমার দুইটা ছাগল ছিল আমি এগুলো পালতাম আমাদের এলাকাটা তো পাহাড়ি এলাকা ছিল মানে ভীষণ পাহাড়ি একটা এলাকা তো সেই জায়গার ভিতরে আমি ছাগলগুলোকে মানে খাওয়াইতাম পালতাম এবং ওই ছাগলগুলোই আমি বিক্রি করি বিক্রি করে সেই ছাগল বিক্রির টাকায় আমি তখন এস পরীক্ষা দিই আলহামদুলিল্লাহ আমার এস এস রেজাল্টটাও খুব ভালো হয় কিন্তু এস এস রেজাল্ট ভালো হয়ে কী করবো পড়াশোনা করতে হলে তো আমাকে শহরে বন্দরে যেতে হবে কারণ আমাদের এখানকার কোনো কলেজ নেই প্রত্যেকটা কলেজই হচ্ছে সিলেট শহরের আশেপাশে অথবা শহরের ভিতরে সো আমাকে তো এত দূরে গিয়ে পড়াশোনা করতে দিবে না বা আমি এত দূরে গিয়ে পড়াশোনা করতে পারবও না তখন খুব বিপাকে পড়ে গেলাম খুব টেনশনে পড়ে গেলাম যে কীভাবে কী করা যায় এখান থেকে কীভাবে উঠতে পারি বাঁচার কোনো রাস্তা খুঁজে পাচ্ছি না আব্বার মুখের দিকে তাকালে যেন পৃথিবীটা অন্ধকার দেখতে পাচ্ছি কারণ আব্বার কাছে দশটা টাকাও না যে আমাকে দিবে ওই টাকা দিয়ে আমি শহরে পড়তে যাব ওরকম কোনো সুযোগ সুবিধা আমার হয়ে ওঠে না এরপরেও খুব কষ্টের পরে আমি তখন আমার আমাদের এলাকার এক পরিচিত বড় ভাই আছে তিনি বিদেশে থাকে তার ফোন নাম্বারটা কোনোভাবে আমি জোগাড় করি এবং তার সাথে যোগাযোগ করি যোগাযোগ করে ওনাকে বলি যে ভাই আমি এরকম এস এস পরীক্ষা দিয়েছি এবং রেজাল্টও আমার খুব ভালো হয়েছে এখন কলেজে ভর্তি হওয়ার মতো কোনো টাকা নেই কলেজে পড়াশোনা করতে পারতেছি না এই লোকটা তখন কী করে আমাকে সিলেট শহরে একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দেয় পার্ট টাইম একটা হোটেলে চাকরির ব্যবস্থা করে দেয় আমি হোটেলের ক্যাশিয়ারে বসি মানে ক্যাশে বসি এবং ওই ক্যাশে বসা অবস্থা আমি তখন সিলেট শহরে চাকরিতে যাই তো চাকরি করতেছি এবং তার পাশাপাশি হচ্ছে মানে আমি হচ্ছে কলেজে ভর্তি হই কলেজে পড়াশোনা করতেছি তো সেক্ষেত্রে ওই লোকের মানে রেফারেন্স আমার চাকরি হয় কিন্তু আমার কাছে যেটা মনে হয় যে হোটেল লাইন আর মোটর লাইন মানে হোক হোটেল লাইন আর মোটর লাইন বাংলাদেশের সবচেয়ে খারাপ একটা লাইন কারণ এই দুইটা লাইনের ভিতরেই একজন মানুষের পিছনে আরেকজন মানুষ লেগে থাকে গিবোধ থেকে শুরু করে যত রকমের খারাপ চিন্তা ভাবনা আছে সমস্ত কিছু এই দুইটা লাইনের মধ্যে কাজ করে আমি তখন পড়াশোনা করতেছি অ্যান্ড ওই মানে পড়াশোনা করি তার পাশাপাশি চাকরি করি বাট একটা ব্যাপার খেয়াল করে দেখলাম যে মানে আমি যেখানে চাকরি করি অলওয়েজ যে ওখানকার যে ওয়েটারগুলো আছে এবং ম্যানেজমেন্টের যে বাকি লোকগুলো আছে তারা প্রত্যেকেই আমার মালিকের কাছে প্রতিটা নিয়তই আমার নামে অভিযোগ করতে থাকে আমার নামে অভিযোগ করতে থাকে যে আমি এটা করি আমি ওটা করি আমি বিভিন্ন ধরনের কাজ করি এবং আমি ক্যাশ থেকে টাকা চুরি করি এরকম পর্যন্ত আমাকে খুব খারাপ ভাষায় আমাকে নিয়ে তারা বাজে মন্তব্য করতে থাকে এবং তাদেরই বাজে মন্তব্যর মুখরিত হয়ে একটা পর যে আমার মালিক আমাকে চাকরি থেকে বের করে দেয় উনি আমাকে চাকরি থেকে বের করে দিতে একরকম বাধ্য হয় আমার চাকরিটা তখন চলে যায় সবে মাত্র সিলেট শহরে আমি নিজের পায়ে একটু দাঁড়িয়েছিলাম ঠিক সেই মুহূর্তে চাকরি হারা হয়ে আমি তখন দিশে হারা আমার মাথার মধ্যে আর কোনো কিছুই কাজ করতেছে না আমি কোথায় যাব কি করব কোনো উপায় বুদ্ধি আমি কোনো কিছুই খুঁজে পাচ্ছি না রাস্তার ধারে ধারে বসে বসে কাঁদতেছি অবস্থা এতটাই বেগতিক হয়ে গিয়েছিল যে পরিবার থেকে আমার টাকা না লাগতেছিল কিন্তু পরিবার থেকে সেই মুহূর্তে আমাকে টাকা দেওয়াটাও কোনো রকমের ক্রাম্য ছিল না আমি জানি না কে বিশ্বাস করবে আর
এরকমও হয়েছে যে আমি আমার ফ্রেন্ডদের কাছে আমি যেই কলেজে পড়তাম ওই কলেজের বন্ধুদের কাছে বাদাম বিক্রি করতে এসেছি বাট তারা বুঝতে পারেনি যে এটা আমি এরকম আমার অনেকগুলো দিন কাটছে বাদাম বিক্রি করে এমনি অমনি কোনোভাবে আমি ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষাটা দেই ইন্টার রেজাল্টটা আউট হলো এবং সেখানেও আলহামদুলিল্লাহ আমি মোটামুটি ভালো একটা রেজাল্ট করলাম এবং রেজাল্ট আউট হওয়ার পরে আমার পরিকল্পনা ছিল যে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করব এবং সেই রেজাল্ট যখন আমার ভালো হয় ইন্টারমিডিয়েটের রেজাল্টটা যখন অনেক অংশে ভালো হয় আমি তখন সিলেক্ট বাড়িতে আসি আমাদের বাড়িতে বাড়িতে আসার পরে আমার বাবা তখন সবার সাথে কথাবার্তা বলে আমাদের এলাকার যত মানুষগুলো আছে তারা প্রত্যেকে আমার আব্বাকে বলে যে তোমার ছেলেটা অনেক মেধাবী অনেক ভালো একটা ছেলে ও অনেক ভালো একটা রেজাল্ট করছে এবং এই ছেলেটাকে তুমি একটু সাপোর্ট করো তোমার সাপোর্টে রাখো ছেলেটাকে একটু ভালো করে পড়াশোনা করার সুযোগ করে দাও আমার আব্বাকে সবাই বুঝাই দাসে কিন্তু আমার আব্বার হাতে তো আসলে ওরকম কোনো ইনকামের জায়গা নেই বা বাবা অত বেশি টাকা ইনকামও করে না যে আমাকে বাবা ঢাকা বা চিরং বা ভালো কোনো কলেজে রেখে পড়াশোনা করাইতে পারবে ভালো কোনো ইউনিভার্সিটিতে বাবা ভর্তি করাইতে পারবে এরকম পরিস্থিতি কিন্তু আমার আব্বুর ছিল না তো তারপরে সবাই যখন বলতেছিল একদিন রাতের বেলায় আমি শুয়ে আছি মানে শুয়ে আছি তো আমার আব্বা তখন আমাকে ডাকতেছিল যে শরীফ উঠে আয় তো উঠে আসার পরে আমাদের উঠানে বসছে তখন আমার ছোটো বোনগুলোর কিন্তু বিয়ের বয়স প্রায় হয়ে গেছে ওরাও কিন্তু বয়স্ক ওদেরকেও বিয়ে দিতে হবে তো আব্বু তখন এসে আমাকে বলতেছে যে শরীফ তোরা একটা কথা বলি বাবা কীভাবে বলবো আসলে বলার মতো কোনো ভাষা তো আমার নাই বাট তারপর আমি তোকে বলি গ্রামের প্রত্যেকটা মানুষ বলে তুই নাকি একদিন পড়াশোনা করে মানুষের মতো মানুষ হতে পারবি নিজের পায়ে দাঁড়াবি একদিন আমার পরিবারের মুখ উজ্জ্বল করবি আমার সংসারে তুই সুখ এনে দিবি সবাই আমাকে আর রাখালের বেটা বলবে না সবাই আমাকে সরকারি চাকরিজীবী শরীফের বাবা বলে ডাকবে এমন একটা স্বপ্ন আমার বউকে লালন করে বাবা দেখ আমার কাছে পুঁজি বলতে কোনো কিছু নেই আমি কোনো ইনকামও করি না এই মুহূর্তে খুব দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণার মাঝে দিনগুলো পার করতেছি কিন্তু বাবা আমার কাছে সম্বল বলিস শেষ সম্বল বলতে আমার কাছে দুটো জিনিস আছে সেটা হচ্ছে আমার গোয়ালে দুইটা গরু যেগুলো দিয়ে আমি হাল চাষ করি এই দুইটা গরু আমি রেখেছি শুধুমাত্র আমার তিনটা মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে আমার তিনটা মেয়েকে বিয়ে দিতে হবে মানুষকে অন্তত দুমুচো ডাল ব্যাত খাওয়াইতে হবে এবং যেই লোকের কাছে আমি এগুলোকে বিয়ে দেবো তাদেরকে মোটামুটি কিছু একটা দিতে হবে সেই জায়গা থেকেই আমি গোয়ালের দুইটা গরু পালতেছি গোয়ালের দুইটা গরু আমার আছে কিন্তু বাবা তুই যদি আমাকে বলিস আমি ওই গোয়ালের গরুগুলো বিক্রি করে তোকে টাকা দিব এবং সেই টাকা দিয়ে হলেও তুই ঢাকার একটা বড় কলেজে ভর্তি হ ভর্তি হইয়া তুই নিজের পায়ে পড়াশোনা কর এবং বাবা তুই তোর বোনগুলোকে বিয়ে দিবি সেই দায়িত্বটা তুই আমাকে সেই দায়িত্বটা তুই নিয়ে যা তুই যেভাবেই পারিস তোর বোনগুলোকে বিয়ে দিবি তাহলে আমি আমার গোয়ালের দুইটা গরু বিক্রি করে তোকে টাকা দিতে পারি বিশ্বাস করেন বাবার মুখে ওই কথাটা শোনার পরে আমি আমার নিজের চোখের পানিটি ধরে রাখতে পারিনি আমি আব্বাকে ঝরে ধরে বললাম আব্বা আমি জানি না আমি তোমার জন্য কি করতে পারবো আর পারবো না কিন্তু যতকাল বেঁচে থাকব বাবা আমি চেষ্টা করব আমি তোমাকে অনেক ভালো রাখার জন্য এবং ছোট যে তিনটা বোন আছে তারা শুধুই তিনটা আমার এই তিনটা বোন তোমার মেয়েও না তারা তো আমার বোনও বটে বাবার পরেই বড় ভাইয়ের দায়িত্ব আমি আমার দায়িত্ব বাবা যথাযথভাবে পালন করব তাদের বিয়ে সাদি দেওয়া থেকে শুরু করে তাদেরকে ভালোভাবে রাখার জন্য যত যা করা দরকার আমি শরীফ তাই করব এই নিয়ে তুমি এক বিন্দু চিন্তা করো না তুমি শুধু আমার জন্য দোয়া করো আল্লাহ যাতে আমাকে সুস্থ রাখে আমি যাতে ভালো থাকি আর আমি ভালো থাকতে পারলেই আমার বোনগুলোকে আমি ভালো জায়গায় ঠিক বিয়ে দিতে পারবো পরের দিনে গঞ্জের বাজারে গঞ্জের গরু বাজারে আমার বাবা এই গরুগুলোকে উঠায় এবং বাবার গোয়ালের দুইটা গরু বাবা তখন বিক্রি করে ফেলে বিক্রি করে গরু বিক্রির টাকাগুলো আমার হাতে দেয় তারপরেই আমি ঢাকার একটা কলেজে ঢাকার একটা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হই আমার কিছু বন্ধু বান্ধব থাকে তাদের সহযোগিতায় আমি তখন সেখানে ভর্তি হতে পারি সেখানে ভর্তি হওয়ার পরেই আমি তখন ঢাকাতে চলে আসি এবং হোস্টেল ম্যাচ নেওয়া থেকে শুরু করে যত যা লাগে সব কিছু শুরু করি এবং তার পাশাপাশি আমার বাবার যে জমানো টাকাগুলো ছিল ওগুলোরই আমি আস্তে আস্তে রেখে দিই এবং তার পাশাপাশি আমি তখন একটা চাকরি করি একটা চাকরি নেই পার্ট টাইম একটা চাকরি নেই ঢাকাতেই পার্ট টাইম চাকরিটা করতেছি ভালো টাকা ইনকাম হচ্ছে এবং সেই টাকার পাশাপাশি আমার বাবা আমাকে গোয়ালের গরু বিক্রি করে যে টাকাটা দিয়েছিল ওই টাকাগুলো কিন্তু আমি খুব একটা খরচ করি নাই আমার কাছে প্রায় সবগুলো টাকাই রয়ে গেছে আমি সেখান থেকে কিছু কিছু টাকা জমাচ্ছি এবং আরও ওই টাকাগুলো দিয়েই আমি তখন আমার যে তিনটা বোন ছিল তিনটা বোনের বিয়েই আমি নিজের টাকায় দিই সম্পূর্ণ নিজের টাকায় আমি তিনটা বোনের বিয়ে দিই আমার বাবার কাছ থেকে কোনো টাকা নেই না তিনটা বোনের বিয়েই আমি দিই খুব ছোটো ছোটো বয়সে তাদেরকে বিয়ে দিয়ে দিই তো নিজের টাকায় তাদেরকে বিয়ে হয় এবং তাদের বিয়ে হয়ে যাওয়ার পরেও পরিবারিক অবস্থা তখন মোটামুটি একটু ভালো আর তাদেরকে যে আমি বিয়ে দিই ওটা কিন্তু
ওই নবীনবরণ অনুষ্ঠানে আমি তখন গান গাই আসলে আমি নিজের মতো করে এই গান গাই বাট গান যখন আমি গাই আমি গান যখন গাই ওই মুহূর্তে আমার গানের গলাটা মনে অনেক বেশি সুন্দর ছিল আমি একটা দেশাত্মবাদক গান গাই এবং গানটা গাওয়ার পরেই হচ্ছে যখন স্টেজ থেকে নেমে আসি নিচে আসার পরে একটা মেয়ে খুবই সুন্দর ছিল দেখতে শুনতে মার্শাল্লাহ অনেক বেশি সুন্দর নাম ছিল তার মেহের সে আমাকে বলতেছে যে শরীফ ভাইয়া আমাকে একটা অটোগ্রাফ দেবেন তো এই কথাটা শোনার পর আমার কাছে ভীষণ হাসি পাইলো আমি তো বাংলাদেশের কোনো সেলিব্রিটি না যে আমি অটোগ্রাফ দিব বাট সে যখন আমার কাছে অটোগ্রাফ চাইলো আমি তখন বললাম চাচা ঠিক আছে আমি দিব পরে তার কাগজের ভিতরে আমি তখন একটা অটোগ্রাফ দিলাম এবং অটোগ্রাফটা দেওয়ার পরে সে আমাকে বলতেছে এখানে আপনার ফোন নাম্বারটা দিয়ে দেন আমাকে এটা বলে আমি তখন বললাম অটোগ্রাফির নিচে ফোন নাম্বার বলে হ্যাঁ ফোন নাম্বারটা একটু দেন ও কিন্তু আমার থেকে এক বছরের জুনিয়র ছিল আর কি ওই ইউনিভার্সিটিতে পরে আমি আমার ফোন নাম্বারটাও দিয়ে দিলাম এবং ফোন নাম্বারটা দিয়ে দেওয়ার পরেই ওখানে এতটুকুই হলো দেন রাতের বেলায় সে আমাকে কল দিল এবং কল দিল প্রায় রাত সাড়ে এগারোটার দিকে আমাকে কল দিয়ে বলতেছে যে ভাইয়া আমি মেহের আমি তখন বললাম হে ভালো কথা মেহের কি করতে হবে এত রাতে কেন ফোন করছো আমাকে বলে ভাইয়া আপনাকে ফোন করছিলাম একটা রিকোয়েস্টে তাই আমি বললাম যে কোন রিকোয়েস্ট তো মেয়েটা হোস্টেলেই থাকতো হোস্টেলে থাকে তা আমাকে বলতেছে বাড়িতে যখন থাকতাম না আম্মু আমাকে ঘুম পাড়ানের গান শোনায় ঘুম পাড়াই দিত আর আমার কাছে মনে হয় আজকে অনেক দিন পরে আম্মুর কণ্ঠে আমার ঘুম পাড়ানের গান শুনতে ইচ্ছে করতেছে আমি তখন বললাম ভালো কথা তো সেটা যদি হয় তাহলে আপনার আম্মুকে কল করেন আপনার আম্মুকে কল করে আপনি ঘুম পাড়ানের গান শুনে ঘুমিয়ে যান তো আমাকে বলতেছে এখন তো আর আম্মু আমার কল ধরবে না আমি আম্মুকে অনেকগুলো কল দিয়েছি মেয়েবি আম্মু ঘুমায় গেছে তো আপনার গানের গলাটা তো অনেক সুন্দর আপনি আমাকে একটা গান শোনান আমি একটা গান শুনে ঘুমিয়ে যাব তো আমি তখন বললাম যে আচ্ছা ঠিক আছে তো মেয়ে যখন রিকোয়েস্ট করতেছিল আবার কেউ যদি আমাকে গানের রিকোয়েস্ট করতো আমি কিন্তু ভাই গান গাইতাম কারণ যে কেউ রিকোয়েস্ট করলে আমি আমার গানের গলা মাশাল্লাহ সুন্দর ছিল এই জন্য কারো রিকোয়েস্ট আমি ফেলতাম না যে আমাকে বলতো একটু গান শোনানোর জন্য আমি গান শোনাই দিতাম আর আমি তো মানে পার্বত্য এলাকার মানুষ ছিলাম মানে পাহাড়ি এলাকার মানুষ ছিলাম তো সেখানে আমি সবসময় গান গাইতাম মানে নীরব কোনো জায়গা খোলামেলা কোনো জায়গা পাইলে আমি মনের আনন্দে গুনগুন করে গান গাইতেই থাকতাম তো তখন মেয়েটাকে আরেকটা গান শোনাইলাম এবং গানটা শোনানোর পরে ও তখন চুক্তি করে ঘুমিয়ে গেল আমার কাছে অনেক ভালোই লাগলো এরপর থেকে পরের দিন যখন ক্যাম্পাসে গেলাম আমাকে দেখলো দেখে আমার সাথে খুব ভালো মিশে কথা বলে তা আমাকে বলতেছে যে ভাইয়া একটা কথা বলি এভাবে আরও কয়েকটা দিন কাটে আর কি পাঁচ ছটা দিন কাটে সে আমাকে প্রায় রাতে কল করে গান শোনার জন্য আমি তাকে গান শোনাই সে ঘুমিয়ে যায় তো এইভাবে কয়েকটা দিন কাটার পর আমাকে একদিন বলতেছে যে শরীফ ভাইয়া আপনি কি একটা প্রশ্ন করব আপনি কিছু মনে করবেন না তো তো আমি তখন বললাম যে না আমি কেন কিছু মনে করব না কি হয়েছে আমাকে বলে আচ্ছা আপনি সবসময় একটা শার্ট পরে কেন ক্যাম্পাসে আসেন মানে আমাদের ক্যাম্পাসের কোনো ইউনিফর্ম ছিল না যে ইউনিভার্সিটিতে এটাই পরে আসতে হবে এরকম কোনো মানে বাধ্যকতা ছিল না যে যার ড্রেস ইউজ করতে পারতো তো আমি তখন আমার ড্রেসটা পরে তো আমাকে বলে যে আপনাকে সবসময় দেখি যে এরকম একটা সাদাই শার্ট গাই দিয়ে আসেন মানে কেন আপনি কোনো কোনো ড্রেস পরেন না নাকি সাদা কালারটা আপনার খুব পছন্দের তো এটা বলার পরে আমি তখন মনে হয় আজ অনেক দিন পরে আমার সেই অভাবের দিনগুলোকে মিস করতেছিলাম আসলে আমি যে চাকরিটা করতাম ওখানে আমি মাস শেষে যেই টাকা পাইতাম তার পুরোটা টাকাই হচ্ছে আমি আমার পরিবারকে দিয়ে দিতাম মানে আব্বা আম্মাকে দিয়ে দিতাম আমার কাছে আমি তেমন কোনো টাকা রাখতামই না এবং মানে নিজের যে একটা খরচ আছে নিজেকে খরচ করতে হবে নিজের পোশাক আশাক কিনতে হবে নিজের মানে সাজসজ্জা করতে হবে এগুলো আমি কোনোভাবেই হচ্ছে নিজের মানে ইয়ে করতাম না মানে যখন আমার কাছে চাইতাম তখন দিয়ে দিতাম আর কি মানে পরিবারকে দিয়ে দিতাম কখনো নিজের জন্য রাখতাম না তো এই জন্য যে নিজের শপিং করতে হবে ভালো কাপড় চোপড় পড়তে হবে গায়ে দিতে হবে এই জিনিসগুলো আমার মাথায় ছিল না দেন ওই সময় আমি তখন চিন্তা করতেছিলাম যে আসলেই তো ঠিক আমি তো সবসময় ওই একটা ড্রেস পরেই কলেজে আসি এবং একটা একটা শার্টে আমি গায়ে দিই তো এটা তো আসলে ভালো দেখায় না মানে হয়তো এটা অনেকের কাছে খারাপ লাগে এটা আমার কাছে মনে হলো আর কি তো সে জায়গা থেকে আমি তখন মেয়েটাকে বললাম যে আসলে আমার পারিবারিক অবস্থাটা অতটা ভালো না যে আমি সবসময় একটা করে নতুন নতুন ড্রেস পরবো তো বলে আচ্ছা আমি আমি না একটা ব্যাপার বুঝি না যে আপনি কোথায় থাকেন বা করেন কি অনেক কিছু আমার সম্বন্ধে জানে তো আমি তখন তাকে আসলে যতটুকু আমার পারিবারিক ব্যাপার আর কি আমি খুলেই বলি যেহেতু আমরা একই ইউনিভার্সিটিতে পড়ি এবং সেও আমার মোটামুটি পরিচিত সে জায়গা থেকে আমি তখন তাকে বলি যে হ্যাঁ এই ঘটনা সব কিছু এই বৃত্তান্ত তাকে বলি এবং বলার পরে ও তখন করে কি তারপরের দিন আমার জন্য চারটা টি শার্ট নিয়ে আসে একইভাবে ব্যাগে করে এনে আমাকে বলতেছে ভাইয়া আমি তো জানি আপনি আমার কাছ থেকে নেবেন না কিন্তু এরপরেও অ্যাজ এ আপনার ছোট বোন হিসাবে আপনাকে আমি এই জিনিসগুলো গিফট করতে চাই ত
তো আমি তখন বললাম যে আচ্ছা ঠিক আছে যেহেতু এরকম করেই মানুষটা বলতেছে তো আমি তার কথা শুনলাম এবং বললাম যে ঠিক আছে ওকে ফাইন দাও তো তার কাছ থেকে আমি তখন ড্রেসটা নিলাম এবং এরপর থেকে আমি খুব খেয়াল করে দেখি মানে আমার কোন সময় কি লাগবে মানে ধরেন আমার মানে ইউনিভার্সিটিতে ফি লাগবে এটাও মানে বুঝে ফেলে ওই সময় আমাকে খামে করে এনে টাকা দেয় এবং আমার জুতো কিনতে হবে আমার জুতো নাই আমাকে জুতো কিনে দেয় মানে এজুয়েলি হচ্ছে আমার যত যা কিছুর প্রয়োজন হয় ও আমার সমস্ত চাহিদাগুলো বিটা আমার কাছে মনে হয় যে রাজধানী ঢাকার বুকে আমি একজন গার্ডিয়ান পেয়ে গেলাম যে আমাকে সর্বোপরি সাহায্য সহযোগিতা করে এবং প্রত্যেকটা বিষয় সে আমাকে প্রচুর হেল্প করে তো এরকম করে যখন আমাকে হেল্প করতেছে আমিও তার হেল্পগুলো খুব স্বাভাবিকভাবেই নিচ্ছি নিজের মাঝেও কোনো কিছু রাখতেছি না এমন করে নিতেছি তো এক বছর এভাবে আমাদের সম্পর্কটা চলতে থাকে এবং এরই মাঝে কোনো ভালো লাগা ভালোবাসা ওরকম কোনো কিছু কিন্তু না ও আমাকে জাস্ট গরিব হিসেবে সাহায্য করে আমার কাছে মোটেও মনে হলো আর কি তো এমন করতে করতে এক বছর পরে একদিন আমাকে ডিরেক্টলি প্রপোজ করে বসলো মানে প্রপোজ করলো বলতে আমাকে এমন করে বললো যে আমার অনেক ঢাকা শহর অনেক বিত্তশালী পরিবারের সন্তানেরা আছে যারা দেখতে অনেক সুন্দর অনেক স্মার্ট অনেক হ্যান্ডসাম সব কিছুই ঠিক আছে কিন্তু কেন জানি আমার এই ছেলেগুলোর প্রতি বিশ্বাস আসে না কারণ এরা আজকে এই মেয়ের সাথে প্রেম করে তো কালকে ওর সাথে করে ওদের মনে কোনো ভালোবাসা নাই ওদের মনে কোনো ইমোশন নাই কোনো আবেগ নাই এই জন্য আমি চাচ্ছিলাম কি যে আমি তোমার সাথে রিলেশানে জড়াবো আমি তোমাকে ভালোবাসব কারণ তুমি অজপাড়া গা থেকে আসে একটা ছেলে তোমার মনটাও গ্রামের মানুষের মতো কোমল এবং নরম এই নরম মনে আমি একটা ভালোবাসার গজ বাঁধবো সেই ঘরে আমি তোমাকে নিয়ে অনন্ত কাল বেঁচে থাকবো তার এই কথাগুলো শোনার পর আমি তার মুখের দিকে কে আছে অদ্ভুত নজরে তার চোখগুলো কেমন যেন কাপাকাপি করতেছিল আমার কাছে মনে হলো এটা তার মনের কথা অন্ত অন্তস্থল থেকেও আমাকে কথাগুলো বলছে আমি অদ্ভুতভাবে তাকে জিজ্ঞেস করলাম যে তুমি এই কথাটা আমাকে কেন বলছো কারণ আমাদের ইউনিভার্সিটিতে সবচেয়েই অদক্ষ ছেলে যদি কোনোটা থেকে থাকে সেটা হচ্ছে আমি দেখতে সুন্দর না কিউট না আনি স্মার্ট এইরকম একটা ছেলে আমি সো তুমি আমাকে কেন পছন্দ করো তুমি তো চাইলে এই শহরের যে কোনো ছেলেকে প্রপোজ করলে রাজি হয়ে যাবে কারণ তুমি দেখতে সুন্দর সুন্দরী একটা মেয়ে যে কোনো ছেলেকে প্রপোজ করলে ছেলে রাজি হয়ে যায় সো তুমি যদি যে কাউকে প্রপোজ করো তুই ছেলে রাজি হয়ে যাবে মানে স্পেসিফিক কেন আমাকেই তোমার পছন্দ করতে হবে তুমি কেন আমাকেই ভালোবাসবা ও তখন কোনো কিছু বলে না জাস্ট আমার দিকে অদ্ভুত নজরে তাকিয়ে আছে একটা কথাই বলতেছে যে কেন যে আমি আপনাকে পছন্দ করি কেন যে আমি তোমাকে পছন্দ করি এটা আমি নিজেও জানি না তবে আমার কাছে কেন জানি মনে হয় যে আমি তোমাকে ভালোবাসলে জীবন অনেক ভালো থাকবো তার এই কথাবার্তাগুলো শোনার পরে আমি তাকে বললাম যে ঠিক আছে আমি তোমাকে আজকে কিছু বলবো না বাট আমি ব্যাপারটা নিয়ে একটু চিন্তা করি এই বলে আমি তখন তার এখান থেকে বিদায় নিলাম নিয়ে হোস্টেলে আসলাম তো আমি মেসে থাকতাম আর কি আমার মেসে আবার বন্ধু বান্ধব আছে অনেকেই সবার সাথে তখন এই ব্যাপারটা নিয়ে শেয়ার করতেছি যে দেখ বন্ধু এমন এমন ঘটনা এই ঘটনা একটা মেহের নামের একটা মেয়ে আমাকে এগুলো গেল বলতেছে তো সবাই আমারে বলতেছে তখন আরে দোষ বললে কী হয়েছে মেয়েরা দেখতে অনেক সুন্দর প্রেম কর রিলেশান কর আমার কথা হচ্ছে যে না রে ভাই আমি এই প্রেম ভালোবাসার রিলেশানের মধ্যে নাই কারণ আমি সিলেট থেকে এখানে আসছি পড়াশোনা করার জন্য এখন ঢাকায় মেয়ে কি করতে কি করে ফেলে সবাই আমারে বলে দেখ মেয়েটা আজকে একটা বৎসর ধরে তোর পরিবারের মানে তোর যত যাবতীয় খরচ আছে তোর চাউল ডাউলগুলো পর্যন্ত মেয়েটা কিনে দেয় তোকে কখনও কোনো দিন কোনো কিছুর অভাব দেয় না তুই যখন যেটা চাচ্ছিস সেটাই মেয়েটার কাছ থেকে পাচ্ছিস তো তোকে এত ভালোবাসতেছে এত টেক কেয়ার করতেছে এত যত্ন করতেছে তারপরেও কেন তুই মেয়েটার কথা শুনবি না মেয়েটা তো অনেক ভালোই তুই তারে বিয়ে কর মানে এমনভাবে আমার বন্ধুগুলো তখন আমাকে মানে খুবভাবে বোঝাচ্ছে আমি বললাম যে মাত্র রিলেশানের অফার করলো তোরা আমাকে বিয়ে পর্যন্ত নিয়ে গেলি তো সবাই যখন বললো আমিও তখন চিন্তা করলাম যে আজকে একটা বৎসর ধরে পুরো টানা একটা বৎসর আমার ঢাকাতে যত খরচ আছে সব কিছু কিন্তু নিজেই দিয়ে যাচ্ছে কিন্তু তাহলে তো মেয়েটা অনেক ভালো হবে এইটার পরিকল্পনা চিন্তা ভাবনা করে আমি তখন তার সাথে এই প্রথম একটা রিলেশানে জড়াই আমার জীবনে সেই ছিল প্রথম ভালো লাগা এবং সেই ছিল প্রথম ভালোবাসা এর আগে আমি কখনোই কোনো মেয়েকে ভালোবাসি নাই কখনো কোনো মেয়ের দিকে তাকেও নাই নিজের মাঝে ভালো লাগা ভালোবাসা ব্যাপারগুলো কোনো দিনও আমার মাঝে হয়ে ওঠে নাই তো যাই হোক তার সাথে তখন থেকে আমার একটা রিলেশান শুরু হয় এবং রিলেশানটা সত্যি অনেক মধুর থাকে ও আমাকে অনেক বুঝতে পারে আমিও তাকে অনেক বুঝি দুজনের মাঝে অনেক রোমান্টিকতা হয় এবং আমরা যেহেতু ইউনিভার্সিটিতে থাকি আমি ম্যাচে থাকি ও হোস্টেলে থাকে তাহলে দেখা যায় যে যে কোনো সময় যে কোনো টাইমে আমি তাকে ডাকলেই আমার কাছে পাচ্ছি ঠিক যখনই তাকে আমার দেখতে ইচ্ছে করতেছে তার জন্য আমার মন খারাপ হচ্ছে তাকে আমার কাছে পাইতে ইচ্ছে করতেছে আমি ঠিক তখনই তাকে পেয়ে যাচ্ছি ওকে পাওয়ার জন্য আমাকে কখনো প্রহর গুনতে হয় না দিন গুনতে হয় না আমি চাওয়া মাত্রই আমার কাছে চলে আসে সেই জন্য
ওর নিজের টাকা দেয় আমাকে পুরো টাকাটা ও দেয় না আমারও কিছু জমানো টাকা থাকে এবং পরিবার থেকেও কিছু টাকা ওই সময় আমি পাই আমার বাবা কোথ থেকে জানি কিছু টাকা পায় এটা আমি জানি না কোথ থেকে পাই হয়তো জমিটা আমি বিক্রি করো বা সামথিং কিছু একটা বা কোনো বোন জামাই হয়তো আমার আব্বাকে দিতে পারে কারণ আমার বোন জামাইগুলো কিন্তু ভালো ভালো অবস্থানে ছিল প্রত্যেকেই খুব ভালো অবস্থানে বাট আমি তাদের কাছে কখনোই ছোটো হইতাম না কখনোই বলতাম না যে আমার কোনো অভাব টাকা লাগবে পয়সা লাগবে এগুলো তাদেরকে কখনোই বলতাম না তারা নিজ থেকে যদি আমাকে কখনো দিতে চাইতো আমি তখনই নিতাম না আর কি এই জন্য আমার বাবার মাধ্যমে আমাকে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করতো বাবাকে দিত এবং বাবার মাধ্যম থেকে আমি তখন নিতাম তো আমার বাবা আমাকে কিছু টাকা দেয় এবং সেই টাকাগুলো দিয়ে আমি তখন ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষাটা দিই সরি অনার্স ফাইনাল পরীক্ষা দিই মানে গ্র্যাজুয়েশানটা শেষ করি তো অনার্স পরীক্ষাটা দেওয়ার পরে তো অনার্স পরীক্ষাটা দিয়ে দেওয়ার পরে আমি চাকরির জন্য বিভিন্ন জায়গায় অ্যাপ্লাই করতেছি কারণ আমাকে চাকরি করতে হবে এবং আর এরই মাঝে হচ্ছে আপনার মেহেরও কিন্তু অনেক বড় হয়ে গেছে তো ওরও কিন্তু বিয়ে শাদির মানে ঘটর আসতে সেদিক সেদিক থেকে ও হচ্ছে আমার আমার পরেও গ্র্যাজুয়েশান করবে তো ও তখন আমাকে খুব প্রেশার দিতে আসে যে তোমার তো গ্র্যাজুয়েশান হয়ে গেছে এখন আমার গ্র্যাজুয়েশানটা হয়ে গেলে কিন্তু ফ্যামিলি আমাকে বিয়ে দিয়ে দিবে সো আমি কিন্তু কোনোভাবেই তোমার জন্য ওয়েট করতে পারবো না এবং তোমার জন্য ওয়েট করা আমার পক্ষে ফসেবল না সো তুমি আমাকে যদি বিয়ে করতেই চাও আমাকে ভালোই বাসো তাহলে তোমাকে ইমিডিয়েটলি হচ্ছে কোনো না কোনো কিছু একটা করতে হবে তুমি প্লিজ কিছু একটা করো তো আমার অবস্থা তখন এতটাই নাজেহাল ছিল আমি তখন তাকে বলতেছিলাম যে আমি আসলে করবোটা কি তুমি আমাকে একজাক্টলি কী করতে বলতেস তো ও আমাকে বলতেছে তুমি কিছু একটা করো তুমি কি করবো এটা তুমি জানো বাট তোমার একটা ভালো স্টাবলিশড একটা ভালো জব লাগবে এবং জব যদি না হয় তাহলে হচ্ছে আমার মানে আমাদের মানে বিয়েটা হবে না কারণ হচ্ছে যে মানে আমাদের পরিবার কখনো মেনে নেবে না আমাকে এটা বলতেছে তো ওই সময়টাতে আমি মেহেরকে এত ভালোবাসি যে আসলে ভালোবাসার উদাহরণ দিয়ে আমি শেষ করতে পারবো না সেই সময় আমি আমার পুরো পৃথিবীটা একদিকে সে আমার কাছে একদিকে আমার কাছে মনে হয় যে কোনোভাবে যদি আমি তাকে একবারের জন্য হারাই আমি বাঁচবই না মানে আমি মরেই যাব ও আমার দেহের এমন একটা পার্ট হয়ে আছে তাহলে আমি তখন চিন্তা করতেছি যে আমি কি করব মানে কোন অ্যাঙ্গেলে গেলে কোনভাবে গেলে তাকে আমার পাওয়া যাবে তো আমাকে একটা কথাই বলি যে তোমাকে যেভাবেই হোক জব নিতে হবে যদি তোমার জব নিতে কোনো সমস্যা হয় তাহলে আমাদের সম্পর্কটা ব্রেক আপ ওরকম করেও তখন বলতেছিল আমি তখন এখানে ওইখানে বিভিন্ন জায়গায় জবের জন্য ট্রাই করতেছি আসলে ভালো রেজাল্ট ভালো সার্টিফিকেট দেখতে সুন্দর সর্বদিক থেকে ঠিক আছে কিন্তু এই রাজধানী ঢাকার বুকে এই বাংলার বুকে চাকরি পেতে হলে অবশ্যই যোগ্যতা লাগবে এবং যোগ্যতা ছাড়া কখনো মানে যোগ্যতা বলতে মানে যেটা বলে যে মামা লাগবে না হয় টাকা লাগবে তো কারো কোনো ক্ষমতা লাগবে পাওয়ার লাগবে সেই পাওয়ার ছাড়া চাকরি হয় না আমি এদিক সেদিক অনেক জায়গায় চাকরির জন্য অ্যাপ্লাই করছি অনেক জায়গায় ট্রাই করছি এবং কিছু কিছু জায়গায় আমার চাকরি হয়েছে বাট যেগুলোতে আমার চাকরি হয়েছে মেহের আমাকে এগুলোতে চাকরি করতে দেবে না ও আমাকে বলে যে এই সব কোয়ালিটি চাকরি করলে আমার পরিবার মেনে নেবে না সো আমার পরিবার মেনে নিবি এমন একটা জায়গায় তোমাকে তোমার মানে চাকরি হতে হবে এরকম একটা জায়গায় তো ওই রকম একটা জায়গার ভিতরে যেতে হলে ওই রকম একটা ভালো লেভেলের চাকরি করতে হলে যে পরিমাণের ঘোষ আমাকে দিতে হবে মানে গভর্নমেন্ট লেভেলের তো এত গোষার টাকা তো আমার কাছে নাই এত টাকা আমি কোথায় পাবো আর আমার বাবারও আর তেমন কিছুই নেই যে আমাকে একটা টাকা দিয়ে সাহায্য সহযোগিতা করবে আমি তো উল্টা পরিবারকে টাকা দিচ্ছে সব পরিবার আমাকে কোথ থেকে টাকা দিবে চলার কোনো উপায় নেই একেবারে সব কিছু স্তব্ধ হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা খুবই খারাপ অবস্থা ভাবতেছিলাম যে কিছু না কিছু একটা করতেই হবে এমন করে আরও দিনগুলো কাটতে কাটতে একটা সময় মেহেরের গ্র্যাজুয়েশন হয়ে গেল এখন গ্র্যাজুয়েশানটা হয়ে যাওয়ার পরে ও তখন আমাকে খুবই প্রেশার দিতে আসছে যে দেখো আমি তোকে লাস্ট বারের মতো বলতেছি তুমি প্লিজ কিছু একটা করো অ্যান্ড তুমি যদি এই মুহূর্তে কিছু একটা না করো আমার পরিবার কিন্তু আমাকে বি দিয়ে দিবে প্লিজ আমি কিন্তু তখন আর কিচ্ছু করতে পারবো না আমার কাছে কোনো কিছু করার থাকবে না এইভাবে সে আমাকে প্রেশার দিচ্ছে আর ওই সময়টাতে আমি মেহেরকে এতটাই ভালোবাসি যদি কোনোভাবে আমাকে হারিয়ে ফেলি আমি জীবনও বাঁচব না আমাকে পৃথিবীতে কেউ বাঁচায় রাখতে পারবে না যে আমি তার উপর এতটাই ইমোশনাল হয়ে পড়ি এতটাই দুর্বল হয়ে পড়ি এত বেশি তার জন্য আমি কান্নাকাটি করি তো আমি তখন চিন্তা করতেছিলাম যে মানে কি করা যায় কোন অ্যাঙ্গেল থেকে কীভাবে আমি তাকে পেতে পারি কোন ওয়েতে যেতে হবে মানে খুবভাবে কান্নাকাটি করি ইমোশনালি ট্রাই করি কোনোভাবেই কোনো কিছু হয় না এমন করতে করতে আমি একটা চাকরির জন্য অ্যাপ্লাই করি এবং সেখানে আমার চাকরি হয় বাট ওই চাকরিটা ঘোষ লাগবে এবং মোটামুটি অনেক টাকা অনেক টাকা ঘোষ লাগবে তো এত টাকা তো আমার কাছে নাই এবং মেহেরকে আমি তখন বলেছি মেহের আমার এখানে একটা চাকরি হয়েছে এবং এই চাকরিটা যদি এত টাকা ঘোষ লাগবে এবং ঘোষার টাকাটা আমি যদি দিতে পারি তাহলে আমার চাকরিটা ও আমাকে বলে তুমি ঘোষার টাকা যোগা ওই সময়
এবং এমন করতে করতে ওর বিয়েও ঠিক হয়ে গেছে মানে একটা জায়গায় বিয়ে হয়ে যাবে ওই ছেলের কাছে বিয়ে হবে তো যদি আমার চাকরি না ওর ফ্যামিলি মেনে নেবে না আমি ওকে অনেকবার বলছি যে চলো আমরা পালায় যাই চাকরি তো আমার একটা দিন হবেই হলে না হয় আমরা সব কিছু ঠিক হবে চলো আমরা পালায় যাই কিন্তু ওর কথাই একটা চো পালাবে না মানে ওর বাবা একবার মানে সেকেন্ডে একটা বিয়ে করে ফেলছে ওদের এলাকার মান সম্মান এমনিই নষ্ট হয়ে গেছে ওদের পরিবারের কাছে কোনো ডাকা স্থায়ী ছিল আর কি ডাকে স্থায়ী মেয়ে ছিল তো বলে যে এমনি আমার মান সম্মান সমস্ত কিছু শেষ আমাকে কেউ দেখতে পারে না তার উপর যদি এখন আমি আবার এরকমই সেম একটা কাজ করে কারোর সাথে পালিয়ে যাই এবং পালিয়ে গিয়ে কাউকে বিয়ে করি তাহলে আমাদের মান সম্মান আরও ধুলিসাত হয়ে যাবে সো আমি বেঁচে থাকতে এই কাজটা আমি কখনোই করতে পারবো না তুমি আমাকে এটা যতই বলো আমার পক্ষে এটা কোনো অবস্থায় করা সম্ভব না ওকে আমি কোনোভাবে আর ঠিক করতে পারলাম না ওর কথা হচ্ছে এই চাকরিটা যদি আমার না হয় দেন স্ট্রেট পড়াট ও আমাকে বলে দিচ্ছে যে আমাদের মাঝে ব্রেক আপ মানে আমাদের মাঝে সম্পর্ক থাকবে না এবং রিলেশানটা এখানেই ভেঙে যাবে এ কথাটা শোনার পরে ভাই আমার কলিজাটাই মনে হয় ভেঙে গেছে আমি ওকে ছাড়া বেঁচে থাকবো এই দুনিয়াতে নিঃশ্বাস নিয়ে বাঁচবো এটা আমার কাছে মনেই হয় না আমি তখন চিন্তা করতেছিলাম যে কি করা যায় আমি অনেক মানুষের কাছে টাকার জন্য ঘুরেছি আমার কাছে মনে হয়েছে আমার আতি আত্ম মানে পরিচিত পরিচিত যারাই আছে প্রত্যেকের কাছে টাকা চাইছি আমি কোথাও কারো কাছে কোনো টাকা পাইনি একটা টাকা দিয়ে কেউ আমাকে সাহায্য করে নেই শেষ পর্যন্ত চিন্তা করলাম টাকা খুব ইমিডিয়েটলি পাওয়ার একটাই রাস্তা সেটা হচ্ছে আমার দেহ আমি আমার দেহটাকে বিক্রি করব কিন্তু আমি তো কোনো মেয়ে নয় যে কোথাও গিয়ে নিজের দেহটাকে বিক্রি করতে পারবো আমার ভিতরে আল্লাহ এক্সপেয়ার একটা জিনিস দিয়েছে সেটা হচ্ছে আমার দুইটা কিডনি একটা কিডনি দিয়ে আমি চলতে পারবো আর একটা কিডনি না থাকলেও সো আমি তখন মানে সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমার একটা কিডনি আমি বিক্রি করে ফেলবো এবং একটা কিডনি বিক্রি করলে মোটামুটি যে টাকা হবে সেই টাকা দিয়ে আমি ঘোষ বাবদ দিয়ে মোটামুটিভাবে আমি চাকরিটাতে পেয়ে যাব ওরকম একটা পরিকল্পনা হলো ঘোষের টাকাও আবার অত বেশি লাগতেছিল না পরে ঘোষের টাকা ওদের সাথে কথাবার্তা বলো অনেক অংশ কমাইছি যেহেতু আমার যোগ্যতা ছিল ভালো একটা যোগ্যতা ছিল তারপরে ঘোষ আমার দিতে দেওয়াই লাগবে পরে লাস্ট পর্যন্ত ভাই আমি বাধ্য হই আমি ওকে বলি যে শোনো আমার পারিবারিক অবস্থা খারাপ আমার আব্বুর শরীর ভালো না আমাকে প্রায় এক মাসের মতো দেশে থাকতে হবে মানে সিলেটে থাকতে হবে আমি এক মাস তোমার সাথে দেখা করতে পারবো না এটা বলে আমি তখন মেহেরের কাছ থেকে টাইম নেই মেহেরও তখন আমার উপরে খুব মানে ইয়ে হয়ে যায় যে আমি ওকে বিয়ে করবো না বা আমাদের সম্পর্ক হবে না এরকম চিন্তা ভাবনা করে ও আমার কাছ থেকে মোটামুটি অনেক অংশেই দূরে সরে যায় আর কি মানে অনেক অংশেই দূরে সরে যায় বাট তারপরও আমার প্ল্যানিং হচ্ছে যে আমাদের বিয়ে হবে এবং আমরা একসাথে থাকবো ওই চিন্তা ভাবনা আমার মাথায় ছিল সেই ক্ষেত্রে আমি একটা কিডনি বিক্রি করি এবং হসপিটালে কিডনিটা বিক্রি করি যে টাকাটা আমি পাই এবং সেখানে আমার আরেকটা পরিচিত বন্ধু থাকে ও আমাকে কিছু সাহায্য করে এই সাহায্য সহযোগিতার মাধ্যমে আমার তখন ওই জবটা হয় এটা একটা গভর্নমেন্ট খুব ভালো লেভেলের একটা চাকরি ছিল সরকারি দপ্তরের একটা চাকরি এবং সেখানে আমি তখন চাকরি করতেছি এবং চাকরিটা হওয়ার পরেই ও তখন অত্যন্ত খুশি হয় মানে প্রচুর খুশি হয় আমাকে বলে যে ঠিক আছে আমি এখন আমার আম্মুকে বলতে পারি দেন ও তখন ওর আম্মুকে বলে আমি তখন আমার আব্বাকে বলি প্রথমত আব্বা রাজি হয় না আব্বা আমাকে বলে এখন তুমি চাকরি বিক্রি করতেছো ভালো অবস্থানে আছো ঢাকা শহরের মেয়ে বলা তো যায় না কোন সময় কোন ধরনের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে কি করে ফেলে না করে ফেলে এগুলোতে ভালো হবে না তুমি বাবা আমাকে মানে চেঞ্জ করতে বলতেছে আর কি যে সিদ্ধান্ত চেঞ্জের কথা বলতেছে তো আমি বাবারে বলছি যে বাবা এই সিদ্ধান্ত থেকে আমি কোনোভাবে বেরোইতে পারবো না কারণ আমি ওকে এতটাই পছন্দ করি এতটাই ভালোবাসি যে ওকে ছাড়া সেকেন্ডলি কোনো কিছু থিঙ্ক করা আমার পক্ষে পসিবল না মানে আমি আর পারি না ওখান থেকে বের হতে বের হতে না পেরে আমি তখন আব্বাকে ডিরেক্টলি বললাম যে আব্বা আমি ওকেই বিয়ে করব তো শেষ পর্যন্ত আমার বাবাও তখন রাজি হলো এবং মেহেরের পরিবার রাজি হলো দুটো পরিবারের সম্মতিক্রমে আমার তখন মেহেরের সাথে বিবাহ হয়ে গেল আমার সাথে ওর বিয়েটা হলো এবং বিয়েটা হওয়ার পরেই আলহামদুলিল্লাহ আমরা অনেক ভালোই ছিলাম অনেক আমাদের মাঝে কোনো প্রবলেম নেই কোনো সমস্যা নেই একই বাসায় থাকতাম দুজনে দুজন দুজন আমার মাঝে অনেক প্রেম প্রীতি ভালোবাসা ভালো লাগা ভালোবাসা সব কিছু খুব ভালোভাবেই কাজ করতেছে কোনো প্রবলেম ছিল না এরকম করে আমি থাকতেছি এবং আমি মাস শেষে যে টাকা বেতন পাচ্ছি ওই টাকার একটা অংশ আমি তখন আমার পরিবারের জন্য পাঠাই দিচ্ছি সিলেটে যেহেতু আমার আব্বা আম্মা দুজনেই আসে এবং তখন আমার দাদাবাই মারা গেছে কিন্তু দাদি মনে ছিল তো ওনাদের সবার একটা খরচ আছে ওই খরচের টাকাটা আমি তখন আমার মানে গভর্নমেন্টে যে স্যালারি পাচ্ছে ওখান থেকে পাঠাচ্ছি কিন্তু দেখা গেল যে মেহের আমাকে প্রতিটা নিয়তই মানে প্যারা দিয়ে যাচ্ছে প্রত্যেকটা মুহূর্তই যে আজকে আমার শপিং করা লাগবে কালকে আমার এখানে যেতে হবে ওইখানে যেতে হবে আমার ফ্রেন্ডের বান্ধবীরা এরকম একটা ড্রেস কিনছে ওরা সবাই মিলে নতুন একটা দেশে ঘুরতে যাবে আমি যাব মানে আমি যে আসলে
এবং হুরা ধুরা শপিং করবে এবং শপিং করে সব টাকাও খরচ করে ফেলবে মানে কোনো টাকাই ও রাখবে না মানে ওর কথা হচ্ছে যে মানে টাকা পাইছে তো টাকা শেষ করে ফেলতেছে তখন আমার মানে খুবই খারাপ লাগতেছে যে এখন আমি কী করবো আমি তো কোনোভাবেই ওকে আমি আর আয়ত্তে রাখতে পারতেছি না আমার নিজের কন্ট্রোলিংয়ে রাখতে পারতেছি না নিজের মাঝেও খুব খারাপ লাগে কাজ করতেছে মোটেও ভালো লাগতেছে না অত্যন্ত খারাপ লাগতেছে এবং কোনোভাবে এগুলো মেনে নিতে পারতেছি না যে ওর শপিং করে দিতে হবে প্রতি মাসে দুই তিনবার শপিং লাগবে এবং প্রতি মাসে কোথাও না কোথাও ঘুরতে যাবে এবং ওদের বাসা থেকে প্রচুর পরিমাণ মানে হিউজ পরিমাণের মেহমান আসবে এবং এদের জন্য অনেক খরচ মানে অনেক খরচ বরচ সব কিছু মিলে মানে এগুলো আসলে মেনে নেওয়ার মতো না বাট আমিও কি করব বিয়ে করছে ভালোবেসে ভুলতেও পারি না তো এমন করতে করতে আমাদের একজন এমডি ছিল এমডি স্যারটা মোটামুটি আমার সাথে অনেক ভালো ছিল আর কি স্যার সবসময় দেখতো যে আমি কিন্তু খুব নেই নীতি পর অনেকজন মানুষ ছিলাম এই যে যতই অভাবে পড়তাম পারিবারিক অভাব তারপর আমার বইয়ের অভাব সাংসারিক অভাব কিন্তু কখনও কোনো দিন আমি কিন্তু নীতির বাইরে যাইতাম না মানে হয় না যে আমি আমার নীতি ভঙ্গ করে অফিস থেকে কিছু টাকা ঘোষ নেব ওই ঘোষটা আমি কখনোই নিতাম না কারণ ছিল একটাই রে ভাই কারণ আমি আমার নিজের কিডনি বিক্রি করে এই চাকরিটা পাইছি সুতরাং আমি চাই না যে আরেকটা মানুষ তার নিজের কিডনি বিক্রি করে এখানে ইনভেস্ট করুক এটা আমি চাই না এই জন্য কোনো মানে নতুন কোনো অ্যাপ্লায়ার চাকরি করতে আসলে আমি তাদের যোগ্যতা দেখে তাদেরকে চাকরিতে জয়েন করাই দিই এবং কোনো রকমের ঘোষের কোনো রকমের কোনো কিছুর মধ্যে আমি যাই না আমি এটাকে হেট করি তো এই এই যে এটাই ছিল মনে হয় আমার সবচেয়ে বড় অপরাধ তো সারের সাথে সম্পর্কটা ভালো হওয়ার পরে স্যারের কাছে আমি একদিন মাঝে মাঝে বলতে বলতে ওই কথাগুলো বললাম যে স্যার আমার পারিবারিক অবস্থাটি এরকম এবং আমার বউ প্রতিটা মুহূর্তে মুহূর্তে আমাকে প্যারা দিয়ে যাচ্ছে এবং খুবভাবে আমাকে গালাগালি করতেছে এবং তার ইয়ে চাহিদাগুলো আমি পূরণ করতে পারতেছি না তো স্যার আমাকে সবসময় বলে যে মেয়েটা যদি এরকম এতটাই খারাপ একটা কাজ করে তাকে ছেড়ে দাও মানে রাখার তো প্রয়োজন নয় যেহেতু সে তোমাকে এভাবে প্যারা দিচ্ছে তুমি মাস শেষে ইনকাম করো ধরো দশ টাকা তার খরচে হয়ে যায় পনেরো টাকা তো তুমি চলবা কীভাবে তোমার তো চলার কোনো সুযোগ নাই তুমি তো এভাবে চলতে পারবো না আমি তখন বললাম হ্যাঁ স্যার আপনার কথা ঠিক আছে বাট আমি তো এইভাবে চলতে পারতেছি না এখন করবোটাকে কোনোভাবেও তো তাকে ধরেও রাখতে পারতেছে না তাকে বুঝাইতেও পারতেছে না ও আমার কন্ট্রোলিংয়ের পুরোপুরি বাইরে চলে গেছে তো স্যার আমাকে বলে একটা কাজ করো এখন তুমি যদি কিছু না মনে করো অনেক দিন ধরে ছাড়ের সাথে সম্পর্ক আমার আর কি কথাবার্তা স্যার আমাকে বলে একদিন তোমার ওয়াইফকে মানে আমার অফিসে নিয়ে আসো এবং তুমি সো অফিসে আসো আসলে পরে আমরা তখন এখানে বসে কথা বলবো মানে তোমার ওয়াইফকে আমি মানে ফাইনালি কিছু কথা জিজ্ঞেস করবো আমি যেহেতু অ্যাজ এ সিনিয়র স্যার কিন্তু আমার অনেক সিনিয়র ছিল তো বলে আমি যেহেতু অনেক বেশি সিনিয়র আমি বুঝাইলে হয়তো তোমার ওয়াইফ বুঝবে আমি তাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে এবং তার মাঝে একটা মৃতু বেই ভাব আমি নিয়ে আসবো যাতে এইভাবে সে তোমার টাকা পয়সা নষ্ট না করে তো সারের কথা আমার ভালো লাগলো সার আবার যাকে খুব মোটিভেশনাল স্পিকার স্যার এরকম যে কারোর সাথে কথা বলছে দশ মিনিট এই মানুষটা লাইফটি পুরো চেঞ্জ করে ফেলতে পারে আমাদের অফিসে এরকম অনেক মানুষ আছে যারা মানসিকভাবে খুব ডিপ্রেশনে থাকে এই মানুষগুলোর সাথে স্যার যখন কথা বলে খোলামেলাভাবে কথা বলে ওই স্যার স্যার কথা বলে কিন্তু ওই মানুষগুলো অনেক চেঞ্জ হয়ে যায় অনেক পরিবর্তন হয়ে যায় এবং স্যার কিন্তু সত্যি অনেক মিশুক টাইপের একটা মানুষ সেই জায়গা থেকে আমার কাছে মনে হলো যে আমি যদি স্যারের কাছে পুরোগুলো মানে পুরো ব্যাপারটা খুলে বলতে পারি তাহলে স্যার আমাকে সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমার ওয়াইফ কিন্তু আমাকে কোনো হেল্প করবে তো কথা মতো একদিন আমি আমার ওয়াইফ মেহেরকে বললাম যে তুমি আমার অফিসে চলো আমার এম ডি স্যার তোমার সাথে দেখা করবে ও তো তখন প্রচুর খুশি সো এক্সাইটেড আমাকে বললে যে আমি যাব তো দেন হলো কি যে আমার এম ডি স্যারের অফিসে সে গেল আমি সবাই গেলাম আমি সব বসেছিলাম তো বসে থাকা অবস্থায় স্যার তাকে খুব বোঝাচ্ছে যে দেখো হাজব্যান্ড ওয়াইফের সম্পর্কটা যেমন কোরআন দিয়ে সে উনি স্যার বোঝাচ্ছে এবং নবীদের জীবনী দিয়ে বোঝাচ্ছে যে নবজি হজরত মহা সাল্লা সাল্লামের জীবন দিয়ে বোঝাচ্ছে যে জীবন এরকম এবং হাজব্যান্ডকে সম্মান করতে হবে হাজব্যান্ডের ইনকামের দুই টাকার মধ্যেই সীমা সীমা রেখা রাখতে হবে তার মধ্যেই চলতে হবে মানে এমন করে ওকে খুবভাবে বোঝাচ্ছে প্রচুরভাবে আমার ওই এমডি ওকে বোঝাচ্ছে যে তুমি এইভাবে চলবা এইভাবে লাইফ লিড করবা যতটুকু পারতেছে খুব ভালোভাবে ওকে বোঝাচ্ছে এবং বুঝাইতে বুঝাইতে একটা পর্যায়ে আমার তখন আমার আমার হচ্ছে ড্যাক্সে লোক আসছে আমার স্যার আমাকে বলে তুমি ড্যাক্স কন্ট্রোল করে আবার আসো পরে আমি গেলাম পাঁচ দশ মিনিটের মধ্যে ওখানে থাকলাম থাকার পরে আমি আবারও স্যারের রুমে আসলাম তো ও তখন দেখলাম যে একদম নিচের দিকে তাকে আসে কোনো কথা বলে না একদম চুপচাপ এবং স্যার আমাকে বলে যে শরীফ আমি শিউর আজকের পর থেকে তোমার ওয়াইফ ভালো হয়ে যাবে এবং সে তোমার সাথে খুব সুন্দর সংসার করবে তোমার এই নিয়ে কোনো চিন্তা করতে হবে না তোমরা এখন খুব ভালো একটা লাইফ লিড করবা এবং তোমার ওয়াইফ যথেষ্ট পরিমাণ বুঝেছে এবং তার ভিতরে আল্লাহ তালার তরফ থেকে একটা অন্য রকম দোয়া আসছে এটা আমাকে স্যার বলতেছে
আমিও স্যারের কাছে অনেক ঋণী আমি বলি যে স্যার আপনার কারণে আমার বউ আজকে ভালো একটা অবস্থানে আসছে বা ভালো একটা পরিবেশে আসছে আমার বউ আমাকে বুঝতেছে আমার পরিবার বুঝতেছে মানে ও খুব ভালো হয়েছে স্যার আমাকে খুবভাবে বুঝে যাই হোক আলহামদুলিল্লাহ এরকম করে সময়গুলো কাটতেছে কাটতে কাটতে একদিন হঠাৎ করে মানে কিছুদিন পর একদিন হঠাৎ করে আমি একটা মার্কেটের সামনে মানে দাঁড়ায় আসি মানে কোনো কোনো একটা জায়গায় যাবো মনে হয় অফিসের কোনো একটা কাজে আমি দেখলাম যে আমার বউ ওই মার্কেট থেকে এতগুলো শপিং মানে দুই হাত ভর্তি শপিং নিয়ে বেরোচ্ছে তো এই শপিংগুলো দেখার পরে আমার মানে চোখ তখন কোপালে উঠে গেছে কিরি ও এত শপিং পাইল কই মানে কীভাবে করতে সর কাছ কোনো টাকা থাকার কথা না আমি তো কোনো টাকাই দিই না আমার কাছ থেকে টাকা চায়ও না তো একটা রিক্সা উঠলো আমি তখন ফলো করলাম আরেকটা রিক্সা দিয়ে আমি দেখলাম যে ওই রিক্সাটা সোজা ওদের বাসায় গেছে মানে ওর আম্মা যেখানে থাকে ওখানে এবং যাওয়ার পরে ওদের বাসায় গেছে বাসায় গিয়ে ও বাসার মধ্যে থেকে বেরিয়ে চলে আসছে আমার বাসা আসছে আমার বাসার দিকে যাচ্ছে পরে আমি আর কিছু বললাম না আমি অফিসে কাজটা শেষ করে সন্ধ্যার দিকে বাসায় আসলাম আসার পরে ওই ও ড্রেসটা পরে আছে কিছু বলে না আমি সেটা কথাবার্তা বললাম আমি ওকে আর কিছু বলিনি যে শপিং করলাম কাজ জন্য করলাম মানে আমারও টার্গেট হচ্ছে যে ও কেন শপিংটা করলো এটা আমাকে দেখতে হবে বা এই শপিংগুলো কী ছিল আদৌ এগুলো শপিং ছিল কি না আমি তো সেটাও শিওর না তো যাই হোক এরপর ওর সাথে আর আমার কোনো কথাবার্তা বলা হয় না ওই টুকুর মধ্যে পড়ে আসে পরের দিন আমি তখন অফিসে যাব এবং অফিসে তখন আমি চলে গেলাম অফিসে যাওয়ার পর মনটার মধ্যে কেমন জানি আনচান 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 করতেছে যে ও আসলে বাসায় করেটা কি আমি তখন কী করলাম আমার দারোয়ানকে ফোন দিলাম আমাদের অফিসে মানে আমাদের বাসায় যে দারোয়ান ওরা ফোন দিয়ে বললাম মানে ভাইটা অনেক ভালো আর কি আমার সাথে খুবই সম্পর্ক ভালো আপনাদের কুমিল্লার মানুষ উনি তো ওনারা আমি তখন বললাম যে ভাইয়া এমন এমন ঘটনা আমার ওয়াইফ আমি বাসা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পরে কোথাও যায় কি না আপনি যদি আমাকে একটু বলেন আমি খুব উপকৃত হব উনি আমাকে বলে যায় মানে প্রত্যেক দিনই তো যায় আমি তখন বললাম যে প্রত্যেক দিন মানে কোথায় যায় দেন উনি বলে যে কোথায় যায় তা তো জানি না কিন্তু আপনার ওয়াইফ প্রত্যেক দিনে হচ্ছে কোথাও না কোথাও জানি যায় এবং সে হচ্ছে আপনি অফিস থেকে অফিসে চলে যাওয়ার পরে সে খুব জাঁকজমটভাবে ড্রেস পরে যায় মানে খুব ভালো ড্রেস পরে যায় এবং তারপরে আবার বাসায় আসে আবার বাসায় এসে অন্য ড্রেস পরে যায় মানে আমি বুঝতে পারলাম দারোয়ানের কথাই এটা যে আমি যখন বাসায় থাকি না আমার অবর্তমানে আমার বউ খুব দামি দামি ড্রেসগুলো ব্যবহার করে এই জিনিসগুলো আমি তখন বুঝতে পারলাম বুঝতে পারার পরে জাস্ট আমি তখনও কোনো কিছু বলি না আমি তখন চিন্তা করতেছি ভাবতেছি এমডি স্যারকে জানাবো আবার চিন্তা করতেছি এমডি স্যারকে জানালে স্যার আবার কী বলে পরে ভাবলাম যে আমি স্যারকে জানাই কারণ যেহেতু স্যার আমাকে এতটুকু হেল্প করছে স্যারকে জানালে আমি একটু বেশি আরও সাহায্য পাইতে পারি পরে আমি স্যারকে ব্যাপারটা বললাম যে স্যার এমন এমন ঘটনা আমার ওয়াইফ সে এরকম করতেছে আমি তো দেখছি এমন এমন এগুলো বলার পরে স্যার আমাকে বলে না মানে সমস্যা নেই ঠিক আছে এটি নিয়ে তুমি কোনো চিন্তা করো না ঠিক হয়ে যাবে এটা কোনো ব্যাপার না স্যার আমাকে ওরকম করে সান্ত্বনা দেয় স্যারের সান্ত্বনা পাওয়ার পরে দেখলাম যে ওমা আমার বউ এবার আমি তাকে যতটুকু দেখতাম ততটুকু না ওই সুন্দর পরে বের হয় না মানে আমি স্যারকে যেই ব্যাপারগুলো বলছি আমার বউ কী করে খোঁচা মেরে মেরে আমাকে ওই কথাগুলো বলে মানে আমি আই রিপিট যে আমি স্যারকে অফিসের ভিতরে যে কথাগুলো বললাম আমার ওয়াইফের ব্যাপারে সেম কথাগুলোই আমার ওয়াইফ আমাকে খোঁচা মেরে মেরে বলে তার মানে আমার স্যার আমার ওয়াইফকে কথাগুলো বলে দিয়েছে কিন্তু কীভাবে বলবে কারণ তাদের কথা বলার তো কোনো মাধ্যম তো নাই আমার ওয়াইফের ফোন নাম্বারও স্যারের কাছে নাই তাহলে এগুলো তারা কীভাবে বললো আমার ভিতর তখন সন্দেহের মাত্রাটা আরও পরিমাণে বাড়তে থাকে আদৌ আরও বাড়তে থাকে আমি তখন চিন্তা করতেছিলাম যে এখন আমি কী করবো আমি তো কোনোভাবেই নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারতেছি না কোনোভাবেই নিজেকে ঠিক রাখতে পারতেছি না দিন যত সামনের দিকে যাচ্ছে সময় যত সামনের দিকে যাচ্ছে আমি ততটাই ডিপ্রেশানে টেনশানে পড়ে যাচ্ছি এবং মানসিকভাবে আমি প্রচুর পরিমাণ ভেঙে পড়তেছি আমার তখন মানে কি করব আমার মানে মাথায় কোনো কিছু আসতেছে না আর কি মাথায় কোনো কিছু খেলতেছে না যে এখন আমার কি করা উচিত এখন আমি কি করব তো এমন করতে করতে পরে আমি ইনকোয়ারি করতে শুরু করি আমার ওয়াইফকে যে আসলেই মূলত ঘটনাটা কি এরকমভাবে ইনকোয়ারি করতে 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 একটা পর্যায়ে আমি শিওর হয়ে যাই যে আমার ওয়াইফের সাথে মানে মেহেরের সাথে আমার অফিসের ওই বসের সম্পর্ক আছে তারা ফোনে কথাবার্তা বলে এবং আমার ওয়াইফ মেহের সে প্রচুর পরিমাণে শপিংও করে বাট সেই শপিংয়ের পোশাকগুলো ও আমার সামনে গায়ে দেয় না গয়না কিনে ওই গয়নাগুলো আমার সামনে পড়ে না মানে সমস্ত কিছুই ও করতেছে যা যা কিছু করার প্রয়োজন সব কিছুই ও করে বাট এগুলো আমার সামনে ইউজ করে না নিজে নিজে ব্যবহার করতেছে এই ব্যাপারগুলো যখন পুরোপুরিভাবে বুঝে গেলাম বুঝে যাওয়ার পরে আমি তখন আস্তে আস্তে করে চিন্তা করতেছি এখন স্যারকেও তো কোনো কিছু বলা যাবে না কারণ স্যারের খুব ক্ষমতা ধর একজন ব্যক্তি মানে একদম মন্ত্রী লেভেল পর্যন্ত স্যারের খুব ভালো সম্পর্ক খুব ভালো লিঙ্ক এখন স্যারকে যদি কোনো কিছু বলতে চাই তাহলে আমার চাকরি থাকবে না টোটালি কোনো চাকরি থাকবে না
তখন আমি মানে খুব বেশি মানে হেজিটেশনে পড়ে গেছি খুব টেনশনে পড়ে গেলাম যে এখন কি করব মানে কিভাবে আমি তাকে লাইনে আনবো বা কিভাবে কি করব কোন ওয়েতে যাব কি করব মানে না করব কোনো কিছুই বুঝতে পারতেছি না মাথাটা তখন পুরোপুরিভাবে খারাপ হয়ে গেছে যে আল্লাহ আমি এখন কি করব কারণ এদিক থেকে আবার পারিবারিক অবস্থাও ভালো না আব্বাও সুস্থ আব্বাকে হসপিটালে এই নেওয়া লাগতেছে এই আনা লাগতেছে আব্বু কিনে আমি খুব টেনশনের ভিতরে পড়ে আছি তার উপরে এদিক দিয়ে এই অবস্থা মানে কোন দিক দিকে সামলাবো কি করব না করবো বুঝতে পারতেছি না এক সময় হলো কি আমি আব্বুকে দেখার জন্য আমার আব্বু মানে হসপিটালে আমি আব্বুকে দেখার জন্য সিলেটে আসলাম ইমিডিয়েটলি ওই সময় রাত্রেবেলা আমাদের বাসার দারোয়ান আমাকে ফোন করে বলতেছে যে আমাদের এমডি নাকি আমার স্যার এমডি নাকি আমার ওয়াইফের কাছে আসছে এটা বলছে রাতেরবেলা আমার বাসে আসছে ডিরেক্টলি আমাকে বলল দারোয়ান বলল তো বলার পরে আমি তখন কী করলাম এই ব্যাপারটা নিয়ে কোনো কিছু বললাম না আব্বুকে হসপিটালে যেহেতু আব্বু হসপিটাল থেকে আমি সকালবেলা বাসে আসছি আসার পরে আমাদের ওখানে তো সিসি ক্যামেরা আছে বাসের সামনে আমি ডিরেক্টলি আমার বউকে জিজ্ঞেস করলাম যে কী ব্যাপার কালকে হচ্ছে স্যার কেন তোমাদের আমাদের বাসে আসছিল কোনো কারণে তো আমাকে বলে হ্যাঁ আসছিল একটা ফাইলের জন্য তুমি নাকি চলে গেছো ফাইলটা নাকি বাসায় রেখে গেছো ফাইল নিতে আসছে তো আমি বললাম বাসায় তো কোনো ফাইল নেই আমি তো এই পর্যন্ত কোনো ফাইল বাসায় রাখি নেই পরে বলে নিল তো একটা ফাইল তোমার ডেস্ক থেকে নিয়ে গেছে আমি তখন কোন ফাইল নিয়ে গেছে আমার ডেস্ক থেকে তো কথাবার্তা বলতে আমার অফিসের মধ্যে একটা রাগান্বিত বাসায় কথা বলতে স্যার কি তো বলতে বলতে দেন আমি তখন অফিসে ফোন দিলাম আমার এম ডিকে ডিরেক্টলি ফোন দিয়ে স্যার রিসিভ করলো বলে কী ব্যাপার শরীফ তুমি আজকে আসো নাই তোমার আব্বার অবস্থা কেমন বললাম স্যার আমি তো আসছি কিন্তু আমি অফিসে আসিনি আমি বাসায় তেই আমার একটু খুব খারাপ বাসায় আর কি একটা গালি দিল যে তুই বাসায় কি করিস ওরকম করে তুই করে কথা বলে যে অফিসে না এসে কেন বাসায় গেলাম তো ওই কথাটা আমার একে তো আমার মানে বাবা অসুস্থ হসপিটালে তার উপরে আবার বউ আমাকে মিথ্যে বলতেছে দেন আবার এমডি আমাকে একটা খারাপ কথা বলছে আমি তখন ভাই রাগের মাথায় এই প্রথম এমডিকে একটা খারাপ কথা বলে ফেলি মানে রাগ দেখায় বলে ফেলি যে আমি তো তোর চাকরি করি না যে তুই আমাকে তুই করে সম্বোধন করবি মানে আমিও তুই করে বলি এটা বলার পরে স্যার তখন লাইনটা কেটে দেয় লাইনটা কেটে আমি তখন বেরোবো বের হওয়ার পরে আমার বউ আমাকে বলতেছে কী হয়েছে তোমার তুমি এরকম করে মাথা গরম করতেছো কেন আমি তখন বলি তুই আমার জীবনটা পুরো নষ্ট করছিস এই তুই বলার সাথে সাথে ও তখন কী করে জুতো খুলে আমাকে বাড়ি দিয়ে ফেলে মানে হঠাৎ করে জাস্ট তুই বলাতে তোর এত বড় সাহস তুই আমাকে তুই করে বলতেছিস জুতো খুলে বাড়ি দেওয়ার পরেই ভাই আমি আর নিজের রাগটারে মোটামুটিভাবে আর কন্ট্রোলে রাখতে পারিনি এই প্রথম মানে একদম গ্রামের মানুষের মতো আমি আমার বউকে মারতে শুরু করি প্যান্টের বিল ছিল বিল দিয়ে কয়েকটা বাড়ি মারি বাড়ি মেরে তো আমাকে অফিসে যেতে হবে যেতে এমডি স্যারের সাথে একটা ঝামেলা হলো আমি তখন অফিসের ভিতরে যাই অফিসে গেলে পরে অফিসে যখন যাই তখনই যাওয়ার পর পরে আর কি কয়েক মিনিট পরেই আমার অফিস থেকে আমাকে বলে দেওয়া হয় যে আমার জব আর নাই আমাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে এমডির মাধ্যমে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে এবং ওই লেটারটা আমি তখন পাই লেটারটা পেয়ে আমি তখন বাসে আসি আমার যাই হোক অফিসের অবস্থা যেমনই হোক যেটাই হোক আমার বউকে আমার ঠিক করতে হবে আমি তো বউর সাথেও খারাপ ব্যবহার করছি বাসে এসে না আমার বউকে আমি বুঝাবো আমি তখন বাসে আসি এবং একইভাবে বাসে আসার পরে দেখতে পাচ্ছি আমার বউ বাসায় নেই বাসার আমার জিনিসপত্র যা কিছু আছে মানে সব কিছুই মোটামুটি ভাঙা এবং ও সব ভেঙে ফেলছে সব কিছু ভাঙা আসবাবপত্র থেকে শুরু করে যতটুকু আমি কিনতে পারছি জোড়াইছি সব কিছু ভাঙা আমি তখন মানে কি করব মাটিতে বসে যাব না চিৎকার করে কাঁদব না কি করব আমি বুঝতে পারতেছি না মানে আমি তখন জায়গায় একদম ভঙ্গ হয়ে গেলাম জি আল্লাহ এটা কি মানে এইটা কি এটা কিভাবে সম্ভব এটা কেন এটা কেন হবে আমি তো বুঝতেই পারতেছি না যাই হোক তারপরেও চুপচাপ আসিছে দেখা যাক আল্লাহ কি করে এমতো অবস্থার ভিতরেই এই জাস্ট কয়েক মিনিটের মধ্যে আমার বাসা তখন পুলিশ চলে আসে পুলিশ এসে আমাকে ওখানে হ্যান্ডকাপ পড়াই দেয় আমি তখন বুঝতে পারি পুলিশ যখন আমাকে ধরে আমার বউ মামলা করছে যে আমি ওকে মারছি টারছি এরকম করে মামলা টামলা দিয়া আমাকে তখন জেলে ঢুকাই দিল জেলে ঢুকাই দিল আমি জেলে গেলাম এবং যাওয়ার পরে আমার একটা মামার কথা বেশ আগে আপনাদেরকে বলেছিলাম স্কুলে পড়ার সময় মামাকে সাহায্য করতো ওই মামাটা তখন আমাকে একটু হেল্প করে উনি তখন আসে আমার সাথে জেলে যোগাযোগ করে আমি তখন মামাকে বললাম যে মামা হেমান হেমান ঘটনা চাকরি থেকে তো বরখাস্ত করাই হয়েছে গভর্নমেন্ট চাকরি ছিল এখন মানে আমি কোনো পেনশন ও টাকাও উঠাইতে পারতেছি না বা কোনো কিছুই পাই নাই তো এই অবস্থার ভিতরে এখন কি করা যায় মামা আপনি আমাকে বলেন তো আমাকে এমনভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে এবং এমন রিপোর্ট আমার নামে দেওয়া হয়েছে যে আমার মানে ওইখান থেকেও আমার জেল হয়ে গেছে মানে আমার অফিস থেকে আমার জেল হয়ে গেছে ব্যাপারটা এরকম ছিল যে অফিস থেকে আমার জেল হয়ে গেছে এবং আমি অফিসেও কোনোভাবে ধরা দিতে পারবো না ধরা দিলে আমি খুব ওয়ান্টেড হিসাবে পরিচিত হয়ে গেছে অফিসের মতো এমন একটা কেস দিয়ে আমাকে ফাঁসাই দেওয়া হয়েছে তো পরে আমি এদিক দিয়ে ওই লোকটাকে বললাম যে মামা কি করা যায় আপনি
সাহায্য করে বলতে আমার যে পেনশনের যে টাকাটা ছিল এটা এককালীন উঠানোর আমার একটা ব্যবস্থা করে দেয় আর কি এককালীন টাকা আমি উঠে দিতে পারি আমার পেনশনের টাকাটা এবং সেই টাকাটা আমি তখন এককালীনভাবে কিছু টাকা মোটা অঙ্কেরই কিছু টাকা আমি পাই সেখান থেকে কিন্তু যে টাকাটা পাই সেই সম্পূর্ণ টাকা সহ আমার ওই মামার কাছ থেকে আরও পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়ে আমি তখন এই মেহেরকে দিয়ে দিই কাবিনের টাকা বাবদ কাবিনের টাকা বাবদ ওকে ওই টাকাটা দিই এবং দেওয়ার পরে আমি তখন জেল থেকে বের হতে পারি মানে আমি তখন মামলাটা খালাস হয়েতে প্রায় ছয় মাসের মতো ছয় সাত মাসের মতো একটা টাইমিং লাগে এই ছয় সাত মাস আমি পুরোপুরি জেলে থাকি ওখান থেকে বের হই বের হওয়ার পরে মানে জেলে থাকা অবস্থা আমি জানতে পারছি আব্বু মারা গেছে তো পরিবারে মা আছে তখন কি করব আসলে আর বুঝতে পারতেছিলাম না মানে খুবই কষ্ট ওই সময় নাই কোনো চাকরি বউ নাই পরিবার নাই বাবা মারা গেল বাবার কবরের কাছে গিয়ে কান্নাকাটি করতেছি তো ছোট বোনগুলোকে বিয়ে দিলাম পরাপু আছে ওদের হাজব্যান্ডরা সবসময় বেড়াইতে আসে ওদের বাড়ি থেকে লোক আসে তো সেখানে তাদেরকে খাওয়াইতে হয় খরচ দিতে হয় মানে কোনো কিছু তো আমার কাছে নাই চলতে পারতেছি না অভাবের তারণায় শেষ পর্যন্ত ঢাকাতে এসে আমি একটা গার্মেন্টসে চাকরি নিলাম আসলে গার্মেন্টসে চাকরি নেওয়া ছাড়া আমার কাছে আর কোনো রাস্তা খোলা ছিল না কারণ আমারকে আমার 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 বিরুদ্ধে এত বড় কলঙ্কিত আমাকে করা হয়েছে এতভাবে আমাকে কলঙ্কিত দেওয়া হয়েছে অন্য কোনো অফিসে যে আমি চাকরি করব ওরকম কোনো সুযোগ আমার ছিল না অন্য কোনো অফিস আমাকে রেফার করবে আও না যার জন্য আমি তখন একেবারে বাধ্য হয়ে আমি এই পরটাই বেছে নিলাম আমি হচ্ছে গার্মেন্টসে চাকরি করতে শুরু করি তো গার্মেন্টসের একটা শ্রমিক যেভাবে কাজ করে আমি সেম একইভাবে কাজ করতেছি একইভাবে কাজ করতেছি একই ওয়েতে কাজ করতেছি খুবই খারাপ খুবই কষ্টে আমার দিনগুলো কাটতেছে প্রচণ্ড রকমের কষ্টে কাটতেছে গার্মেন্টসে চাকরি করতেছি তখন সময় পাইলে গার্মেন্টসের চাঁদে ওখানে ওখানে বসে কান্না করি মানে বেশিরভাগ সময় কান্না করে কাটাইতেছি মানে মানে অতীতের কথাগুলো মনে পড়তেছে যে এত ভালোবাসলাম এত কিছু করলাম আর আরেকটা ব্যাপার আমি এখানে বলতে ভুলেই গেছিলাম এটা হচ্ছে আমার বউ মেহের কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাদের অফিসের স্যারকে বিয়ে করে আমার সাথে ডিভোর্স হয়ে যাওয়ার পরে ও স্যারকে বিয়ে করে এবং স্যারের আগেও দুইটা বউ ছিল এবং তৃতীয় বউ মেহের হয় এবং মেহেরকে উনি ফ্ল্যাট ফ্ল্যাট কিনে দেয় ফ্ল্যাট কিনে দেয় ওই ফ্ল্যাটে মেহেরকে রাখে একটা ফ্ল্যাট কিনে দেয় সেই ফ্ল্যাটে মেহের থাকে একদম খুবভাবে ওকে সুন্দর করে মানে ঠিকঠাক করাই দেয় বা সব কিছুকে করাই দেয় ভালোভাবে ওকে রাখার একটা ব্যবস্থা করে দেয় ওইখানতে ওইখানটাতে আচ্ছা যাই হোক তো গেল এই কথা ওইখান থেকে ও ভালো টালো আসে ও ভালো থাকুক আমি আর ওকে ডিস্টার্ব করতেছি না এবং জানতে পারলাম যে ও প্রেগনেন্টও হলো বাচ্চাও হবে এরকম একটা অবস্থা তো ওই দিক থেকে আর আমি জানি তখন ওই গার্মেন্টসে চাকরি করতেছে এবং অতীতের কথাগুলো মনে করে প্রতিটা রাত কাঁদি প্রতিটা রাত কাঁদি গার্মেন্টসে যখন চাকরি করি প্রত্যেকটা মুহূর্তে কান্নাকাটি করি তো এরকম করতে করতে আমি কিন্তু কোনো সময় দুপুরে খাবার আনতাম না মানে দুপুরে খাবার আনতাম না বলতে আমার কাছে টাকা থাকতো না আর কি দুপুরে খাবার আনার আমি কলা বা বন্ড সামথিং কিছু একটা খেয়ে তারপর আবার গার্মেন্টসে কাজ শুরু করতাম একদিন দুপুরবেলা হঠাৎ করে আলিহা আক্তার নামের একটা মেয়ে আমাকে বলতেছে যে ভাইয়া মানে আপনি সেই সকালবেলা সাতটা বাজে কাজে আসেন এবং রাত পর্যন্ত কাজ করেন আপনি দুপুরে একটা কলা বোন খেয়ে কীভাবে থাকেন বলেন তো তা আমি তখন মেয়েটাকে দুষ্টমি করে বলতেছিলাম তা আমার ঘরে তো বউ নাই যে আমাকে রান্না করে দিবে তো বলে আপনি বিয়ে করেন না আমি বলি বিয়ে করছিলাম আমার বউ চলে গেছে এইটুকু মেয়েটাকে বললাম কিন্তু পরের দিনে হলো কি যে ওই মেয়েটা আমার জন্য খাবার নিয়ে আসছে মানে টিফিন বক্সে করে খাবার নিয়ে আসছে আমাকে বলে যে আপনিও খাবেন আমিও খাবো নিয়ে আসছে আপনার খান ওরকম করে আমাকে দেয় আমি তখন বললাম যে না আমি খাবো না মেয়েটা আমাকে বলে দেখেন আমি পড়াশোনা করছি আমি কিন্তু ইন্টারমিডিয়েট পাস তো আমারও বিয়ে হয়েছে বাট আমার হাজব্যান্ড আমাকে ছেড়ে চলে গেছে আমার অবস্থাটা ভালো ছিল না এবং মানে আপনাকেও দেখে বুঝতে পারছি যে আপনি অনেক এডুকেট একজন পার্সন কথাবার্তাতে বোঝা যায় যে আপনি অশিক্ষিত না খুবই শিক্ষিত একটা লোক এবং কোনো না কোনো একটা দুঃখে বা কষ্টে পরে এই গার্মেন্টস লাইনে আপনি আসছেন তো আপনার প্রতি আমার অনেক রিসপেক্ট সম্মান কাজ করে এবং সেই জায়গা থেকে আমি আপনার জন্য খাবার আনছি আপনি কোনো কিছু মনে করেন না একেবারে দ্বিধা দ্বন্দ্ব বলে আপনি আমার হাতের খাবারটা খান পরে আমাকে খাবারটা দিল আমি তখন খাইলাম ভালোই লাগলো আর কি এক কথায় প্রচুর ভালো লাগলো খাবার খাইলাম ও খাইলো আমিও খাইলাম এবং এরপর থেকে এই মেয়েটা কন্টিনিউসলি মানে আমার জন্য খাবার নিয়ে আসতো খাবার নিয়ে আসতো দুপুরে আমরা একসাথেই খাবার খাইতাম একসাথেই লাঞ্চ করতাম এইভাবে প্রায় অনেকগুলো মাস কেটে যায় এবং এদিক থেকে আব্বু তো মারা গেল আম্মুকে কিছু টুকিটাকি গার্মেন্টসে যেটুকুন বেতন পাচ্ছি ওটুকুন আম্মুর জন্য পাঠাচ্ছি কোনোভাবে তো আম্মু আসলে ঘরে থাকতো না এক একদিন এক এক বোনের বাড়িতে গিয়ে থাকতো কখনো ছোট বোনের তারপর ওই বোনের ওই বোনের বাড়িতে গিয়ে থাকতো এরকম করে ওই মেহের মেয়ে সরি আপনার ওই আলিহা মেয়েটার সাথে কথাবার্তা বলতে বলতে তার প্রতি আমার একটা ভালো লাগা কাজ করতে শুরু করে মানে আমার ভিতরের যে কষ্টের কথাগুলো আছে আমি সমস্ত কিছু
এজন্য এই মেয়েটাও যেহেতু ডিভোর্স এবং তারও যেহেতু লাইফ অনেক কষ্ট আছে সেই জায়গা থেকে আমি তখন এই মেয়েটাকে অ্যাকসেপ্ট করলাম তাকে ভালোবাসলাম এবং ভালোবাসার থেকে শুরু করে আমি তখন আমার আম্মুকে ব্যাপারটা জানাইছি আম্মু তখন খুশি হয়েছে আম্মু আমাকে বলে এটা ভালোই হয়েছে একটা কাজ করো তাহলে বিয়ে করে ফেলো মা আমাকে বলে অবৈধ কোনো সম্পর্ক যাতে না হয় বিয়ে করো পরে আমি এই আলিহা আক্তারকে তখন আমি বিয়ে করি এবং বিয়ে করার পর আমরা দুজনেই তখন গার্মেন্টসে চাকরি করি ও চাকরি করে আমিও চাকরি করি আমাদের সময়গুলো খুব ভালোই কাটতেছিল আমি যে পরিমাণের কষ্ট আমার ইয়ের কাছ থেকে পাইছি আমার বউয়ের কাছ থেকে পাইছি আমার ওই শিক্ষিত বউ মেহেরের কাছ থেকে এর এক বিন্দু পরিমাণ কষ্ট কিন্তু আমাকে আলিহা দিচ্ছে না রাত জেগে আমার পা মেসেজ করে দেয় আমার মাথা টিপে দেয় আমার কখন কি মন চাইতেছে কখন কি খাইতে মন চাইতেছে ও আমার মুখের দিকে তাকালে বুঝে যায় আমাকে কখনো কোনো দিন কোনো কিছুর অভাবও বুঝতে দেয় না এত পরিমাণের ভালো আমাকে বাসে আমার কাছে মনে হয় যে এর চেয়েও বেশি ভালোবাসা পৃথিবীতে কোনো মানুষ কোনো মানুষকে বাঁচতে পারে না আমি ওর দেহের অক্সিজেন হয়ে থাকি প্রতিটা মুহূর্তে মুহূর্তে আমাকে মিস করে অনেক ভালোবাসে এমন করে সময়গুলো সামনে দিকে কাটতে কাটতে আলহামদুলিল্লাহ আমার একটা কন্যা সন্তান হয় আমার একটা কন্যার সন্তান হয় এবং আমার মেয়েটাও দেখতে মাসাল্লাহ অনেক সুন্দর ছিল অনেক কিউট ছিল চেহারাটি আরও খুব ভালো ছিল অনেক সুন্দর ছিল আমার বাবুটা হওয়ার পরে মেহের মানে সরি আলিহা তখন অনেক খুশি হয় ও আমাকে সবসময় বলে যে আমার আল্লাহর কাছে এটাই পাওয়ার ছিল চাওয়া ছিল যে আমাকে একটা মেয়ে সন্তান দেখ ও মেয়েকে অনেক পছন্দ করত আমার মেয়েটা হওয়ার কয়েক মাস পরেই হঠাৎ করে ওর মানে মানে শরীরের ভিতরে প্রচুর চাবানি কামড়ানি বলে একটা রোগ দেখা দেয় মানে শরীরটা অনেক ব্যথা করে কামড়ায় চাবায় ওরকম তো আমি তখন বুঝতে পারি না যে এরকমটা কেন বা এরকমটা কেন হচ্ছে ওর এরকম ব্যথা ফিল এগুলো কেন হয় বুঝতে পারি না ওই সালটা তখন ছিল প্রায় দুই হাজার একুশ বাইশের এদিকে হবে তো তখন কিন্তু আবার মানে মোটামুটি করোনার প্রভাবটা গেছে মাত্র তো চিন্তা করতেছি যে করোনার কোনো কারণে এরকম হয়ে গেল কি না বা এইগুলো কিনা আমার নতুন করে কিনা দেখলাম যে না ওরকমও কোনো কিছু না বাট বুঝতে পারি না আর কি পরে ডাক্তার দেখালাম অনেকগুলো ডাক্তার দেখালাম বাট কোনো ডাক্তার আসলে ওরকম করে কোনো কিছু রিপোর্ট দেয় না ওষুধ দেয় অনেকগুলো পরীক্ষা নিরীক্ষা দেয় কিন্তু সব সময় বলে যে নর্মাল বা এটা সেটা বলে এমন করতে করতে লাস্টে আমি ঢাকার আমার এক বাবার ফ্রেন্ডের মানে ওই যে যে মামার কথা বললাম এই মামার পরিচিত একটা ডাক্তারকে দেখাই এবং দেখানোর পরে ডাক্তার তখন অনেকগুলো রিপোর্ট টিপোর্ট দেখে অনেকগুলো পরীক্ষা টরীক্ষা দেন সব কিছু দেওয়ার পরে ডাক্তার আমাকে বলে যে আমার বোন নাকি ব্লাড ক্যান্সার আমি মানে কথাটা শোনার পর মনে হয় আসমান থেকে পড়ছিলাম এবং ডাক্তার আমাকে এটাও বলে যে সে খুবই লাস্ট স্টেপে আছে বাঁচার কোনো সুযোগ নাই আমি তখন বললাম যে কি বলেন হঠাৎ করে আমি তো কখনই তার ভিতরে এই ধরনের কোনো কিছু দেখি না ডাক্তার বলে না এই এই সিনড্রোমগুলো তার ভিতরে ছিল আপনি জিজ্ঞেস করেন আমি জিজ্ঞেস করি জালি হ্যাঁ তোমার ভিতরে কি এই ব্যাপারগুলো ছিল আমাকে বলে হ্যাঁ আমার ভিতরে এই ব্যাপারগুলো ছিল বাট আমি এগুলো কখনো কাউকে বুঝতে দিতাম না কখনো কাউকে বলতাম না অ্যান্ড সিরিয়াসলি আমি এগুলো কখনোই কারোর সাথে শেয়ার করতাম না বাট ইয়া ট্রু যে আমার ভিতরে এই এই প্রবলেমগুলো ছিল তো মানে তখন আমি কি করবো আমার মাথায় আর কোনো কিছু কাজ করতেছে না মানে একদম পুরো দিশেহারা হয়ে পড়ি পরে আমি সেখান থেকে তাকে নিয়ে আসে ডাক্তার আমাকে অনেকগুলো ঔষধ দিয়ে দিয়েছে এগুলো এগুলো খাওয়াবেন এখন এগুলো খাওয়াইলে হয়তো সে ভালো হবে কিন্তু যেই ব্যয়বহুল ঔষধ আমাকে দেয় আমার মতো লোকের পক্ষে এগুলো বিহার করা কোনো অবস্থায় সম্ভব না দেখা যাচ্ছে যে পুরো এক মাসের বেতনের টাকা দিয়েও আমি ওর দুইটা সুইচ দিতে পারবো না মানে দুটি ইঞ্জেকশান দিতে পারবো না এত পরিমাণের মানে ব্যয়বহুল খরচ আমি খরচগুলো নিতে পারতেছি না এবং একে তো আর ওই সময় ডাক্তার বলে দিয়েছে বাচ্চাকে যাতে বুকের দুধ না খাওয়ায় বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়ানো বন্ধ করে দেয় বাচ্চার জন্য দুধ কিনতে হয় এক্সট্রা টাকার প্রয়োজন এবং আমি যে চাকরি করবো চাকরিতেও যেতে পারি না কারণ এই বাচ্চাটাকে দেখাশোনা ও না হয়ে নিজে নিজে থাকতে পারে কিন্তু বাচ্চাটাকে দেখাশোনা করার মতো কেউ নেই এই বেবিটাকে দেখাশোনা করতে করার জন্য একটা মানুষ দরকার এবং আমি যে আমার আম্মার কাছে দিব তাও কিন্তু না আমার আম্মাও কিন্তু ওই সময় একদিন উইল চেয়ারে বসে গেছে মানে খুবই অসুস্থ আমার বোনগুলো আছে কোনো একটা বোনের বাসায় যে মেয়েটাকে দিয়ে আসবো তাও কোনো সুযোগ নাই মানে ওরকমও কোনো সুযোগ পাচ্ছি না এমন করে সময়গুলো সামনে দিকে যাচ্ছে খুবই কষ্টের মানে খুবই কষ্টের সময়গুলো কাটতেছে আমার বোন জামাইয়ের কাছে আমি কোনোদিনও টাকা চাই নাই এত কষ্টের মধ্যে পড়ছে তারপরেও বোন জামাইদের কাছে টাকা চাইতাম যে কিছু টাকা দেন আমার বউয়ের হচ্ছে অবস্থা ওর সুই দিতে হবে আমি বোন জামাইদের কাছ থেকে টাকা নিতাম এরপরে মানে এত পরিমাণের মানে ওইসে যে আমার বোনের বাড়িতে আমি গেলে তারা আমাকে তারাই দিত মানে লাস্ট পর্যন্ত যে বোনের বাড়িতে যাইতাম যে বোন এমন এমন ঘটনা কিছু টাকার প্রয়োজন আমার ওই বোন আমাকে তারাই দিত যে আমার বাড়ি থেকে চলে যা বাড়িতে আইসো না মানে আমাকে
আমি মানে আসলে কি বলবো আমি মানে এমন অবস্থায় পড়ে গেছি যে আমি আমার আত্মীয় স্বজন কারো কাছে বাদ নাই যে আমি হাত পাতি নি যে আমার অল্প কিছু টাকা দেন আমার বউটারে বাঁচানো যাবে না এমন অবস্থার ভিতরে একদিন আমি আর আমার বউ শুয়ে আছি শুয়ে থাকতে থাকতে তখন আমার মেয়েটা খুব কান্না করতে সে অনেক ছোট আমি যে দুধ কিনবো দুধ কেনার টাকাটাও আমার কাছে ছিল না মেয়েটা প্রচুর কান্না করতেছে মেয়েটার কান্না দেখে আমি আমার বউরে বলি বউ একটা কথা বলি তুমি কিছু মনে করো না আসলে আমার কাছে মনে হয় এই কাজটা ছাড়া আমাদের কাছে আর কোনো রাস্তা খোলা নাই আমাদেরকে এই কাজটা করতে হবে আমাকে বলে কি কাজ আমি বললাম যে আমি চিন্তা করতেছি আমার বাবুটাকে আমি বিক্রি করে ফেলবো কোনো একটা হসপিটালে কথাটা বলা মাত্রই আমার বউ তখন লাভ দিয়ে উঠে আমার মানে গলা চেপে ধরছে দূরে বলতেছে তুমি আমাকে ভালোবেসে বিয়ে করছো না আমি বললাম হ্যাঁ ভালোবেসে বিয়ে করছি আমাকে বলে তাহলে আমার মাথায় হাত দিয়ে তুমি শপথ করে বলো আমাদের যতই পরিস্থিতি খারাপ হোক না কেন তুমি কখনো আমার মেয়েটাকে বিক্রি করব না এটা তুমি কথা দাও আমি বললাম তুমি এটা কী বলতেছ ও আমাকে বলো কথা দাও আমি তখন বাধ্য হয়ে আমার বউয়ের মাথায় হাত দিয়ে শপথ করলাম যে ঠিক আছে তোমাকে কথা দিলাম আমি কখন আমার বাবুটাকে বিক্রি করব না আমি বাবুটাকে বিক্রি করব না এই কথাটা আমি আমার বউকে দিলাম দেওয়ার পরে দিন এভাবেই পার হইতে আছে আরও প্রায় দুই মাসের মতো সেম একইভাবে পার হলো এই দুই মাসে আমি আমার নিজের শরীরের ব্লাড পর্যন্ত বিক্রি করছি অনেকবার শরীরের ব্লাড বিক্রি করছি এবং আসলে যদি একটা কিডনি আমি আমার চাকরি পাওয়ার সময় বিক্রি না করতাম আমি নাইলে আমার ওই একটা কিডনি হলো বিক্রি করতে পারতাম আমার কাছে বিক্রি করার মতো কোনো জায়গা ছিল না শূন্য পকেটে একটা যুবক পুরুষ যে কতটা অসহায় এটা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না বাইরে রাস্তার পাশে গিয়ে যে ভিক্ষা করব এরকম কোনো সুযোগ নাই কঠিন কোনো কাজ করতে যাব বউ বাচ্চা রেখে তার কোনো সুযোগ নাই বউ বাচ্চাকে দেখাশোনা করার জন্য আমাকে বাসায় থাকতে হবে আমি তাদেরকে ঘরে রেখে আমি বাইরেও কোনো কাজে যেতে পারি না অবস্থাটা এতটাই নাচেয়াল হয়ে যায় এতটাই কষ্টকর হয়ে যায় এতটাই যন্ত্রণাদায়ক হয়ে যায় যে আমার কাছে মনে হয় যে আমার এই পৃথিবীটা মনে হয় আমার জন্য অনেক কষ্টের আমি এই পৃথিবীতে মনে হয় আর বেঁচে থাকতে পারব না লাস্ট পর্যন্ত একদিন অনেক রাতে অনেক রাতে আমার মেয়েটা প্রচুর কান্না করতেছে কোনোভাবেই মেয়েটার কান্না থামাইতে পারতেছি না আমি তখন ওই পাশের আমি তখন একটা মানে বস্তির মতো একটা ঘরে থাকতাম তো বস্তির ঘরগুলোতে দেখা যায় এক ঘরে যদি বাবু কান্না করে না অন্য ঘরের মানুষ কিন্তু শুনতে পায় তো অন্য ঘরের মানুষগুলো খুব গালাগালি করতেছে ওখানে বসে যেই বাচ্চাটা এতভাবে কাঁদতেছে কেন বাচ্চাটা এতভাবে কাঁদে কেন কোথায় রুগি টুগি ভাড়া দিছে বাড়িওয়ালা মানে বাড়িওয়ালাকে গালাগালি করে যেরকম রুগি টুগি ভাড়া দিল এক মধ্যরাতে আমি তখন আমার বাচ্চাটাকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছি বেরোয়ে যাওয়ার পরে আমি একটা রেল স্টেশনে গেছি ওখানে যাওয়ার পরে বাবুটা তখনও কাঁদতেছে ভাই আসলে নিজের মনটারে বুঝাইতে পারবো না আমি এমন একটা কাজ করেছি আমার কাছে নিজেকে মনে হয় আর কি যে আমার মতো কপাল পড়ার জনম দুঃখে বাবা পৃথিবীতে যেন আরেকটা না হয় আমি আমার এই বাচ্চাটাকেই যেখানে মানুষ বসে না যে মানে রেল স্টেশনে যেখানে মানুষ বসে ওই বসার জায়গাটার ভিতরে আমার বাচ্চাটাকে রেখে আমি তখন চলে আসি বাসায় চলে আসি বাসায় চলে আসার পরে আমার বউ ঘরে আসার ঢুকে ঢুকে সাথে সাথে আমাকে বলতেছে যে কী হয়েছে তুমি বাবুরে কই রাখছো আমারে বলে আমি বলো বাবু তো খুব কান্না করে হসপিটালে রেখে আসছি আমাকে বলে কোথায় হসপিটালে আমার আমার একটা ফ্রেন্ড আছে ওর হসপিটালে ও নার্স তো ডাক্তার ওইখানে রেখে আসছে পরে আমাকে বলে হসপিটালে কি ডাক্তার বাবুর কান্না থামাইতে পারবে তুমি আমার কাছে নিয়ে আসো আমি কলি নেই তাহলে বাবুর কান্না থামবে আমি বললাম না ওখানে রেখে পর আমি শুয়েছি ছুকের পানিগুলো তখন পড়তেছে টপ টপ করে মানে এত যে কষ্ট হইতে আসে আমি পৃথিবীর কারো বুঝাইতে পারবো না চিৎকার করে কান্তি ইচ্ছে করতেছে কিন্তু ছুকে তখন পানি আসতেছে আমার বউ তখন পাশে শুয়ে শুয়ে একটু পর পর বলতেছে যাও না বাবুকে নিয়ে আসো বাবুকে নিয়ে আসো বাবুকে নিয়ে আসো ওরকম করে বারবার আমাকে বলে তখন হঠাৎ করে মনে হলো না অনেক খারাপ লাগতেছে পরে সেখান থেকে আমি তখন উঠে গেলাম উঠে বাবুরে আনতে যাব বাবুরে আনার জন্য আমি আবার গেছি আমি তো জানি আমার বাবু আসে কি আমি জানি না আমি তখন আবার রেল স্টেশনে আসছি আসার পর দেখলাম যে ওর বাবুটি জায়গায় নেই না থাকার পরে খুব কষ্ট হলো তখন মানে যিনি স্টেশন মাস্টার ছিল ওনার কাছে গেলাম গিয়ে বললাম যে এমন এমন ঘটনা আমি আমার মেয়েটাকে ভুল করে ওখানে রেখে গেছেন গালাগালি করে যে কী বলেন আপনি মেয়েরা আপনি এখানে রেখে গেছেন ওখানে সিসি ক্যামেরা ছিল সেই সময় সিসি ক্যামেরা টানলো এবং সিসি ক্যামেরা টানার পর দেখা গেল যে বোরকা পরিহিত একটা মহিলা আমার বাবুটাকে নিয়ে গেছে মানে মহিলাটা যাওয়ার সময় আইসা বাবুটারে কোলে নিয়েছে এখানে আরও কয়েকজনের সাথে কথা বলছে দু তিনজন লোকের সাথে যাত্রীদের সাথে কথা বলছে কথা বলে মহিলে বাবুটাকে নিয়ে রেলে উঠে গেছে এবং যে রেলে উঠছে আমি ওই রেলের ওই স্টেশন পর্যন্ত খবর নিয়েছি কিন্তু আমার বাবুর আর কোনো সন্ধান আমি পাইনি বাবুরে না পাইয়া প্রায় সকালের দিকে ঘরে আসছে আসার পরে বউ তখন বারবার বলতেছে যে কই বাবুরে আনো নাই আমার মেয়ে কই আবার মেয়েরে কই কই রাখছো আমি তখন আমার বউকে কোনো কি
তখন ভীষণ লজ্জাবোধ হলো আল্লাহকে বারবার বলতাম আল্লাহ তুমি নিঃশ্বাসটা নিয়ে যাও আমার মতো হতভাগা কোপাল পরা পুরুষ এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার কোনো অধিকার নাই আজ আমার সার্টিফিকেট আছে আমার যোগ্যতা আছে কিন্তু ঢাকা শহরে আমার কোনো চাকরি নেই আপন ভাই এই মুহূর্তে আমি একটা হোটেলে চাকরি করি একটা হোটেলের ভয়ের চাকরি করি আমি বলবো গরিবের কোনো সন্তান যাতে পড়াশোনা না করে গরিবের সন্তান পড়াশোনা করে যেই সার্টিফিকেট পাবে এই সার্টিফিকেটগুলো সাদা কাগজ ছাড়া আর কিছুই নয় এই কাগজের কোনো মূল্য এই শহরে নাই তাই এই কাগজ অর্জন করার জন্য কোনো সন্তান যাতে কোনো ভাই যাতে তার জীবনটা নষ্ট না করে আমি যদি বাসের হেল্পারই করতাম তাহলে আজকে আমি বাসের ড্রাইভার হইতাম আমি যদি বাসের আমি যদি বাসের বাসে রিপেয়ারিংয়ের কাজ করতাম লাইক গ্যারেজে চাকরি করতাম তাহলে আমি আজকে একজন গ্যারেজ মিস্ত্রি হইতাম আমি এমন একটা কাজ করেছি না পারে মানুষের কাছে ভিক্ষা চাইতে না পারে বেঁচে থাকতে আমার মতো অসংখ্য মানুষ এ বাংলাদেশে আছে যারা মৃত্যু যদি আত্মহত্যা যদি মহাপাপ না হতো তারা অনেক আগে আত্মহত্যাটাকে গ্রহণ করে নিত আমার মা এখনো বেঁচে আছে কিন্তু মায়ের জন্য এক কেজি আপেল কিনে নিয়ে যাওয়ার মতো সমর্থ আমার নাই আজও বনগুলোর বাড়িতে যেতে পারি না বনগুলো আমার দেখলে ঘরের দরজা লাগিয়ে দেয় আপন ভাই আল্লাহ কেন বাঁচা রাখছে বলতে পারেন আল্লাহ কেন আমার মতো পাপের নিঃশ্বাসটা নেয় না অনুরোধ করি আপনি সবের অডিয়েন্সদেরকে সবাই যেতে আমার জন্য একটু দোয়া করে আল্লাহ যেন আমাকে এই পৃথিবীটা থেকে নিয়ে যায় আমার মতো মানুষ এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার কোনো অধিকার নেই ভালো থাকবেন আসসালাম আলাইকুম সবাইকে অনেক বেশি ধন্যবাদ এতক্ষণ পর্যন্ত সিলেটের ছেলে শরীফ হোসেনের জীবনের বাস্তব গল্পটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমার মুখ থেকে শোনার জন্য গল্পের শেষটা আরও খুব কঠিন ছিল আমি শেষের অনেকটা অংশই ডিলেট করে দিয়েছি আপনাদেরকে বলি নাই দেখেন বর্তমান সময়ে একটা মানুষ যদি চাকরি করে সে খুব বড় জোরে হয়তো পনেরো থেকে বিশ হাজার টাকা স্যালারি পায় এর বেশি পায় বলে আমার কাছে মনে হয় না মেজরিটি পার্সেন্ট মানুষের কথা বলি বিশ হাজার টাকা স্যালারিও কিন্তু অনেকটা হয় না কিন্তু বেশিরভাগই দশ হাজার পনেরো হাজার ওরকমের স্যালারি পায় আমি নিজে যখন বাজারে যাই আমি বাজারে গেলে আমি দেখি যে পাঁচ হাজার টাকা পকেটে করে নিয়ে গেলাম তো পঞ্চাশ টাকাও কোনোভাবে ফিরে আসে না মানে জীবনযাত্রার মান এতটাই মানে আমাদের জীবন চলার জন্য ব্যয় এতটাই বেড়ে গেছে যেটা আয়ের সাথে কোনোভাবেই অ্যাডজাস্টমেন্ট হয় না যারা সরকারের বড় বড় দপ্তরগুলোতে আছেন যারা এই জিনিসগুলোকে দেখাশোনা করেন আমি গ্রামেও বসবাস করি আমি শহরেও বসবাস করি একটা গ্রামের কৃষক সে যখন চাষ করে তখন সে কান্নাকাটি করে যে আমার তো সারের দাম বেশি কীটনাশকের দাম বেশি এবং কাজের লোকের দাম বেশি আমি সেই পরিমাণের বিক্রি করতে গেলে কিন্তু ওভাবে লাভ পাই না আমি চিন্তা করি এক হিসাব করলে এক কেজি চাউল কৃষক যেটাকে বিক্রি করে তার তিন ডবল টাকায় একটা বক্তা সেই চাউলটা দোকান থেকে কিনে আনে কেন এই উদ্যোগতি কেন কারা এইগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে কেন কেন একটা মানুষ সার্টিফিকেট থাকার পরেও যোগ্য থাকার পরেও যোগ্য স্থানে যেতে পারে না আমি জানি না এই জিনিসগুলো কারা দেখবে কারা এই সমাজটাকে পরিবর্তন করবে কবে মানুষের জীবন থেকে কষ্টগুলো দূর হবে তবে একটা কথাই বলব আমি আমি তো আসলে বড় কোনো মানুষ না বা অত বেশি টাকাও ইনকাম করেছে কয়েকশো কোটি টাকা আমার আছে যে আমি চাইলে মানুষকে অনেক হেল্প করতে পারবো বা দিতে পারবো তো আমার জায়গা থেকে আমি জাস্ট একটা কথাই আমার অডিয়েন্সদেরকে বলি যারা আমার প্রিয় বক্তা আমার প্রিয় বন্ধু আছেন যারা আমার ভিডিও সবসময় দেখেন আমাকে ফলো করেন আমি একটা জিনিস চিন্তা করবেন যে মানে আপনি আজকে চলে গেলে এই পৃথিবী থেকে কালকে আপনার এই সম্পদগুলোই আপনার সবচেয়ে বড় কাল হয়ে দাঁড়াবে আপনি গ্রামের বাড়িতে খুব খেয়াল করে দেখবেন যে মাঝে মাঝে কোনো বৃদ্ধ লোক যখন মারা যায় তার সন্তানেরা তখন সম্পত্তি নিয়ে মারামারি করে বাবার লাশ মাটি দেওয়ার নিয়ে তারা চিন্তা নেই চিন্তা হচ্ছে সম্পদ নিয়ে তেমনি প্রতিদিন অন্তত চেষ্টা করবেন জাস্ট প্রত্যেকটা দিন আমার অডিয়েন্সদেরকে আমি বলি লিসেন টু মে রিপিট টু অ্যাগেইন যে প্রত্যেকটা দিন চেষ্টা করবেন যে অন্তত একটা মানুষকে হলেও আপনার তরফ থেকে যেভাবেই পারেন একটু সাহায্য করার জন্য একটু সাহায্য করার জন্য আপনার তরফ থেকে যেভাবেই পারেন একটা দিন মানে প্রত্যেক দিন এই মানে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত আপনি একটা ভালো কাজ করবেন চিন্তা করবেন যে আমি আজকে একটা ভালো কাজ করব আর এই ভালো কাজটা হবে কোনো মানুষকে সাহায্য করা আমি সালমান খানের একটা মুভিতে দেখেছিলাম যে আপনি যদি একজনকে সাহায্য করেন তাকে বলে দেন যে তুমি আরও দুইজনকে সাহায্য করো ঠিক 
প্রত্যেক দিন যদি একটা মানুষ একটা করে ভালো কাজ করে একটা করে মানুষকে সাহায্য করে আমাদের অনেকেই আমি মানে অনেক সময় আপনাদের যারা বড় বড় রাজনীতি তারা দেখতে পাই যে মানে আমাদের গড় আয়ু মানে গড় আয় বেড়ে গেছে মানে আমাদের মানে অনেক বেশি টাকা আমাদের মাথা পিছু আয় হচ্ছে এটা দেখাচ্ছে কিন্তু ভাই আপনি একটা রিক্সার ড্রাইভারের সাথে আপনার ওই মন্ত্রীর আয় আয় দেখিয়ে তো লাভ নাই আপনাকে দেখতে হবে যে ম্যাজরিটি পার্সেন্ট মানুষ কোন লেভেলে আছে ম্যাজরিটি পার্সেন্ট কোন লেভেলে বেঁচে আছে সেটা আপনাকে ফলো করতে হবে আমি রাজনীতি নিয়ে কথা বলি না বাট আশা করবো বাংলাদেশ একদিন এগিয়ে যাবে এবং এই সমস্ত অভাব অনটন মানুষের জীবন থেকে কেটে যাবে আর আমি বলতে আজকে বাধ্য হচ্ছি আমি রিসপেক্ট করি দেহ ব্যবসায়িকদের ঘৃণা করি মন ব্যবসায়িকদের তাই মন ব্যবসায়িকদের কাছ থেকে দূরে থাকবেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন শুভকামনায় আজকের মতো এখানেই বিদায় আল্লাহ হাফেজ